do our എത്രയും <laughs> അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ മഹത്തുക്കളെ മധു ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഹിജാബത്ത് എളുപ്പമാകാൻ കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തി പെരുമാറാവട്ടെ സമയവും കൂടി മഹാനവറുകളെ ഒന്ന് അനുസ്മരിക്കാം ആ അനുസ്മരണത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നേട്ടം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു ഒരുപാട് അമ്പിയാക്കന്മാരെ അനുസ്മരിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മുസ്ലീങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഹിസ്സകൾ കഥകൾ അള്ളാഹു വിവരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ജീവിച്ച് മണ്ണറഞ്ഞു പോയ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട ഐസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിനാല് പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പലയിടങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നു ഒന്ന് നബിസല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളും അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മുറസലീങ്ങൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയും പേര് പഠിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യൽ നിർബന്ധമായവരായി ഈ മുറസലീങ്ങൾ അവരുടെ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ രണ്ട് പ്രധാനമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അസ്വസ്ഥമായ ഹൃദയത്തിനും ശാന്തി സമാധാനം ലഭിക്കാൻ ആ അംബിയാന്റെ ചരിത്ര വിവരണങ്ങൾ കാരണമാണ് ഹൃദയത്തിനൊരു സ്ഥിരത ലഭിക്കാൻ ഓരോരുത്തരും അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ പലതാണ് ഈ സദസ്സിലുള്ള ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും മനപ്രയാസങ്ങളുമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ നാം ഒന്നും അനുഭവിച്ചതായിരുന്നില്ല അവിടുത്തെ തൗഹീദിന്റെ പ്രചരണവും പ്രവർത്തനവും പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി പലതുകൊണ്ടും അവിടുന്ന് വിഷമിക്കുന്ന സാഹചര്യം ശത്രുക്കളുടെ മർദ്ദനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല കഴിഞ്ഞ കാല അമ്പിയാതിൻ്റെയും അനുഭവമാണ് എന്ന വിവരം കിട്ടുമ്പോൾ തങ്ങൾക്കൊരു വലിയ ശാന്തിയും സമാധാനവും അതിൻ്റെ പേരിൽ ലഭിക്കും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ വിഷമങ്ങൾ എന്തോ ആ വിഷമങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി മാറുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ അമ്പിയാക്കളെ ഔലിയാക്കളെ ചരിത്രങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്ന മൗലു ജന്മത്തിൻ്റെ സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ നടന്നിട്ടുള്ള അത്ഭുത സംഭവങ്ങളും അവരുടെ മതഹുകളും വിവരിച്ചുകൊണ്ട് നാം അത് നിർവഹിക്കുന്നു ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ മരിച്ച വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ മൂന്നിൻ്റെ അന്നോ ഏഴിൻ്റെ അന്നോ പതിനാലിനോ നാൽപ്പതിനോ ഒക്കെ ചെന്നാൽ യാസീനോദി ദ്വാ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഒന്നുകിൽ നബിസല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മത് ചെയ്യുന്ന റസൂറുല്ലാന്റെ മൗലിദിൽ നിന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ ഹിക്കായത്തുകൾ ഓതിയിട്ട് യാസീനോദി ആ യാസീൻ കബൂലാകാൻ അത് എളുപ്പമാണ് എന്നാണ് മഹാന്മാർ അതിനെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് യാസീൻ ഓതിനതിന് മുമ്പെന്തിനാണ് മൗലൂദ് ഓതിനത് ആ മൗലൂദിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് റസൂറുള്ളാന്റെ മൗലൂദിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബദിരീങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന്റെ
അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മധുഹുകൾ പറഞ്ഞതിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്കത് ആ യാസീനിന്റെ കബൂലിയത്ത് അതിന്റെ സ്വീകാര്യത വളരെ എളുപ്പമായി കിട്ടുകയും ആ യാസീൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കക്ഷികൾക്ക് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ കബറിൽ അത് എത്തിച്ചേരുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ആയിത്തീരും എന്നതാണ് അതിന്റെ കാരണം അപ്പോൾ ആ മഹാന്മാരെ മൗലിത് പാരായണം നടത്തുന്നത് നമുക്ക് അസ്വസ്ഥമായ ഹൃദയത്തിന് ശാന്തി ലഭിക്കുവാനും സ്ഥിരത ലഭിക്കുവാനും കാരണമാണെന്ന് ഖുർആാനിൽ തന്നെ അള്ളാഹു വിവരിച്ചതാണ് മറ്റൊന്ന് ആ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ വലിയ ഒരു ലക്ഷ്യം ഖുർആൻ പറയുന്നത് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സ് കൊടുത്ത് ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് സത്യവും നീതിയുമുള്ളവർക്ക് വലിയ പാഠങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം വിവരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും മുൻകാല കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലും വിവരിച്ച പ്രസംഗങ്ങളിലൊക്കെ നടന്ന വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയ അനേകം അറിവുകൾ മാതൃകകൾ ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും അത് നമ്മുടെ ഈമാനിനെ സംരക്ഷിക്കുവാനും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും കാരണമായി തീരുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് മഹത്തായ സതുദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ പിന്നിൽ ഉണ്ട് റിഫായി ആണ്ട് ദിനം നടത്തുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ വിവരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനും വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് റബ്ബിന് ഏറ്റവും തൃപ്തിപ്പെട്ട ആളുകളെ കുറിച്ച് സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിനും അത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് നാം ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണല്ലോ ഒരു കവി കൊണ്ട് പാടിയത് ഒരാൾക്ക് ഒരു പെണ്ണിനോട് പ്രേമം ഉണ്ടായി അത് ആളുകളുടെ വല്ലാത്ത വഷളത്തരമാവുകയും ചെയ്യും ആളുകളൊക്കെ ഇവൻ ആക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ പെണ്ണുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ ആക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഈ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഇയാളോട് നിങ്ങൾ ആളുകളെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടൊന്നും എന്റെ പേര് പറയാറ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശിക്കേ ചെയ്യര് ഇത് പലരും അറിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ വിഷമവും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും പറയരുത് ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഇക്കോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം ജനങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെച്ചൊന്നും പറയരുത് അപ്പൊ ഇയാൾ പറയാണ് ജനങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കുന്നവരൊക്കെ ആക്ഷേപിക്കട്ടെ കുറ്റം പറയുന്നവരൊക്കെ പറയട്ടെ ആക്ഷേപിച്ചു പറയുമ്പോഴും നിന്റെ പേരൊന്ന് പറയല്ലോ അത് കേൾക്കുന്നത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയും ആക്ഷേപിച്ചും പറയുകയാണെങ്കിലും നിന്റെ പേര് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ എനിക്കത് വലിയ സന്തോഷമാണ് അവിടെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവരൊക്കെ ആക്ഷേപിക്കട്ടെ അതൊരു പ്രശ്നമാക്കേണ്ടതില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ വാപ്പയെ എനിക്ക് അല്ല ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എന്റെ വാപ്പയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോ ഞാൻ അത് കേട്ട് സന്തോഷിക്കില്ലേ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്റെ മകനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടവും സ്നേഹവുമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ മകനെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ അത് കേട്ട് സന്തോഷിച്ചിരിക്കും അത് മനുഷ്യ സഹജമാണ് സ്വാഭാവികമാണ് അള്ളാഹുവും അവന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ അടിമകളെ നാം മതു ചെയ്ത് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ മഹത്വക്കളായ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മതുഹുകൾ പറയും തോറും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയും പൊരുത്തവും നമുക്ക് എളുപ്പമായി കിട്ടും ഏത് സുഹൃതങ്ങളുടെയും ഇപ്പൊ യാസീനോദി വരക്കുകയാണെങ്കിലും മറ്റെന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒരു മൗല ഒരു യാത്ര പോവാണ് ഒരു ഹിക്കായത്ത് മൗലി തോന്നിയിട്ട് റസൂർഹി സല്ലാസ്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മത വിവരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബദിരീങ്ങളെ മത വിവരിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം മുഹിയുദ്ദീൻ ഷീഖ് റതി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് റിഫാൻ ഷീഖ് റതി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള മൗലിദുകൾ നടത്തിയിട്ട് നാം യാത്ര പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹ്
കാര്യം ഏറ്റവും ഹൈറായി മാറുന്നു സന്തോഷമായി മാറുന്നു ഇതാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നാം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഇതെന്നും നമുക്ക് ആവശ്യവുമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയും പൊരുത്തവും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിന് ഏറ്റവും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിലക്കാതെ തുടരുകയും വേണം അത് അത് കിയാമെന്നാൾ വരെ ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം അള്ളാഹുവിന്റെ അവലിയാക്കന്മാർ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവിയിലുള്ള പ്രധാനികളായ നാല് മഹാന്മാരാണ് അക്താബുൽ അർബ മനുഷ്യർ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു താല മുശാവറത്ത് നടത്തിയത് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഒരു പ്രതിനിധിയെ ആക്കാൻ പോകുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ ആ പ്രതിനിധി പ്രതിനിധിയാവണം യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധിയുടെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ ഉയരണം എന്നൊരു വിഷയം അവിടെ ഉണ്ട് മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച ലക്ഷ്യം എന്തോ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ ഉയരണം അലക്ഷ്യമായ മൃഗങ്ങളെ പോലെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരല്ല നാം നമുക്കൊരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഒതുങ്ങി ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് നാം ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഒതുങ്ങി ജീവിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസനായ ഖലീഫ ആ പ്രതിനിധി എന്ന സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ ഉയരും ഉയർന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധിയെ ഭൂമിയിൽ അവർ നിശ്ചയിച്ചത് അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ അതൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് മനുഷ്യന് പരിമിതമാക്കി വെക്കരുത് അവന്റെ കഴിവുകൾ മനുഷ്യന്റെ കഴിവുകൾ പരിമിതമാക്കി വെക്കരുത് അതിനൊരു പരിധിയില്ല മനുഷ്യനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇത്രയെ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇത്രയൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന ഒരു പരിധി ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ചിട്ടേയില്ല അള്ളാഹു താല കൈയും കടക്കുമില്ലാതെ പരിധി നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയാതെ കൊടുക്കുന്നവ ഒരു മനുഷ്യൻ സുന്നത്തായ അമലുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അമലുകൾ സർവ മനുഷ്യന്മാരും ചെയ്യണമെന്ന് അള്ളാഹു നിർബന്ധിച്ചതും ബാധ്യതപ്പെടുത്തിയതുമാണ് അഞ്ചു വക്കത്ത് ഒരു വേളയിലും അത് വിട്ടുവീഴ്ച ഇല്ല നിർവഹിച്ചേ പറ്റൂ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഐസ്യുവിൽ കടന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതെ കൈകാലുകൾ അനക്കാൻ കഴിയാതെ ഓക്സിജൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവന്റെ കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് നീണ്ട് നിവർന്ന് ഐസ്യുവിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനാണെങ്കിലും ലോഹറിന്റെ ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ അവൻ അവിടെ വെച്ച് നിസ്കരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അവന് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ബുദ്ധി നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കാരം അവന് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല പക്ഷെ ആ ഐസ്യുവിൽ കിടക്കുന്നവൻ എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കും അവനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു നിസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് പോലെ റുക്കോഴും സുജൂതും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ അവന് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കിടത്തത്തിൽ അവൻ നിസ്കരിക്കേണ്ട ഒരു രൂപം ഇസ്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച് ശരീരത്ത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ നിലക്ക് അവൻ നിസ്കരിക്കണം ഒരാൾക്കും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും നൽകിയിട്ടില്ല യുദ്ധത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ശത്രുക്കളോട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പോലും ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കാനുള്ള കൽപ്പന ഖുർആാനിലുണ്ട് സ്വഹാബത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ശത്രുക്കൾ ഇങ്ങനെ ഏറ്റുമുട്ടാൻ വാളും പരിചയവുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു മറുവശത്ത് മുഷ്രിക്കുകളും ഇപ്പുറത്ത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അത് നിസ്കാരത്തിന്റെ രൂപമുണ്ട് ജമാത്തായി തന്നെ നിസ്കരിച്ചു ഖുർആാൻ ആ കാര്യം പഠിപ്പിക്കും 
ഒരാൾക്കും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല അതെല്ലാരും ചെയ്തേ പറ്റൂ അതിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ പ്രീതി എടുത്തു പറയാനില്ല അത് ബാധ്യത നിറവേറ്റിയേ പറ്റൂ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി സുന്നത്തായ അമരുകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിലാണ് സുന്നത്ത് എത്ര വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ ആ സുന്നത്തായ ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാടൊരുപാട് സുന്നത്തായ അഴിബാദത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ അള്ളാഹു എന്താകും നമ്മളോട് അള്ളാഹു കൂടുതൽ സ്നേഹവും അടുപ്പവും കാണിക്കും ഞാൻ അവന്റെ കയ്യായി മാറും ഞാൻ അവന്റെ കാലായി മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവതരിക്കുകയോ നമ്മുടെ കാലിലോ ശരീരത്തിലോ അവതരിക്കുകയോ അല്ല അള്ളാഹു കയ്യാകും കാലാകുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എത്ര പെട്ടെന്നും എത്ര വേഗതയിലും എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടതും ചെയ്തു തീർക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് കഴിയുമോ അത്രയും എളുപ്പത്തിൽ അതേ വിധത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ നമുക്കും അള്ളാഹു കഴിവ് തരും കാല് കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്നും എത്ര വേഗതയിലും ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയുമോ അള്ളാഹു എങ്ങനെ ചെയ്യുമോ നമുക്കും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് തരും വളരെ ദൂരത്തുള്ളത് ഈ ഇരുന്ന ഇരുത്തത്തിൽ തന്നെ ആകാശലോകത്ത് കിടക്കുന്നത് ശാസ്ത്രം പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആകാശം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മലക്കൂത്ത സമാവാത്തിൽ ഉള്ള ആകാശലോകത്തുള്ളത് മുഴുവനും ഇരുന്ന ഇരുത്തത്തിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന് പറയുന്ന വിധത്തിൽ അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുത്ത ചരിത്രം ഖുർആാൻ പറയുന്നു ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആകാശലോകങ്ങളിലുള്ള സർവസവും കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു ഇത് കുറുവാൻ തന്നെ പറയുന്നു കാണാനുള്ള കഴിവ് കൊടുത്തു അതേ പതിനായിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലുള്ള ഒരു ശബ്ദം ഇവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കാനും ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉള്ള ആളോട് കേൾക്കാനും കഴിഞ്ഞത് ധാരാളമായി ഇസ്ലാമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പള്ളിയിൽ കുത്തുമ്പ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്ത് കിടക്കുന്ന നഹാബന്തിലുള്ള സാരിയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന യുദ്ധത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റനോട് ആ സൈന്യാധിപനോട് മദീനത്ത മിമ്പറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾ പറയുന്നു പർവ്വതത്തിന്റെ പുറകിൽ കൂടി ശത്രുക്കൾ വരുന്നത് സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് മദീനത്ത് കുത്തുപോകുന്ന ഉമർ അലി അള്ളാവൻ പറയുന്നു ആയിരത്തിലധികം കിലോമീറ്റർ ദൂരത്ത് കിടക്കുന്ന സാരി എത്ര അലി അള്ളാവൻ അത് കേൾക്കുന്നു അതിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുന്നു ഈ കേൾവി എങ്ങനെ ആർക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയും പരിധി കാണുന്നതിനോ കേൾക്കുന്നതിനോ എത്തിപ്പെടുന്നതിനോ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് പോയി ചെയ്തു വരുന്നതിനോ ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ സൗകര്യം അള്ളാഹു ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണെന്ന് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ ഹദീത്ത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ കഴിവിന് ഒരു പരിധിയും നിശ്ചയിക്കാൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ മനുഷ്യന് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു ആകുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടാവും ഇലാഹുമാകുന്നില്ല കാരണം മനുഷ്യരായ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന കഴിവ് റബ്ബ് തന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന കഴിവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവ് ആരും കൊടുത്തതല്ല അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്താലാന്റെ കഴിവ് ഇനി ഇല്ലാതെയാകുകയും ഇല്ല മനുഷ്യനോ മനുഷ്യന്റെ കഴിവും മനുഷ്യരും തന്നെ ഇല്ലാതെയായി തീരും ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു ഇനി ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ ഇല്ലാതെയാകാനും പോകുന്നു ഈ രണ്ട് ഇല്ലായ്മക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അല്പകാലത്തെ ഉണ്ടാകൽ മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത് അത് അള്ളാഹു തന്നിട്ടാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് അങ്ങനൊന്നുമില്ല ഒരു കാലത്ത് ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നുണ്ടായതോ ഇനി ഒരു കാലത്ത് ഇല്ലാതെയാകുന്നതോ അല്ല അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവ് പരമാധികാരമാണ് 
അത് അവന്റെ സ്വന്തം കുത്തകയാണ് മനുഷ്യന്റെ കഴിവോ അള്ളാഹു കൊടുത്ത കഴിവാണ് ഈ വ്യത്യാസത്തിൽ അള്ളാഹുവും സൃഷ്ടികളും തമ്മിൽ വേർപ്പെടുന്നു വേർതിരിയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് ഇന്നത് ചെയ്യാ എന്നില്ല ഈ സൃഷ്ടികളെ അള്ളാഹു എന്തിനു വെച്ചതാണ് അവന്റെ ഹലീഫയായി ഭൂമിയിൽ നിശ്ചയിച്ചതാണ് അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന പണികൾ ചെയ്തു തീർക്കാൻ ഓരോ മേഖലയിൽ ഓരോരുത്തരെ അള്ളാഹു തലവെച്ചു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെ കാണാം കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരെ തന്നെയാണ് സത്യം കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത് പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ തന്നെയാണ് സത്യം അള്ളാഹു കുറുഖാനിൽ പറയുന്നു എന്ന ബഹുവചനത്തിൽ ഈ ഭൂമിയുടെയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ തന്നെ സത്യമെന്ന് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീനു പ്രധാനമായി പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ മൊഹ്മിനീങ്ങൾ അവർ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞാലും മരിക്കാത്ത ഒരു ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് അവർ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇമാം റാസി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിന് തഫ്സീർ എഴുതിയതിൽ ഏറ്റവും വലിയ തഫ്സീർ എന്ന് ലോകം മുഴുവനും വാഴ്ത്തി പറഞ്ഞ ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസിയുടെ തഫ്സീറിൽ ആർക്കും ലോകത്ത് ഇന്ന് അതിനോട് എതിർപ്പ് ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ മൊമിനീങ്ങളാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ വകുപ്പുകളും കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല ഓരോ വകുപ്പിൽ ഓരോ ആളുകളെ നിശ്ചയിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു ഓരോ വകുപ്പുകൾ മലക്കുകൾ കൊടുത്തു ഇടി മിന്നെ കാറ്റ് മഴ തുടങ്ങിയതൊക്കെ മിക്ക അലി അലി ഇസ്ലാമിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അംബിയാക്കൾക്ക് സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ജബിരി അലി ഇസ്ലാമിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളുടെ റോഹ് പിടിക്കാൻ അസ്രായിൽ അലി ഇസ്ലാമിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഈ ലോകം മുഴുവനും നശിപ്പിക്കുവാനും കുറെ കാലം നശിച്ചു കിടന്നതിനു ശേഷം പുനർജന്മമുണ്ടാകുമ്പോൾ പുനർജന്മമുണ്ടാക്കുവാനും ഇസ്രാഫീൽ അലി ഇസ്ലാമിനെ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചു കബറിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ മുങ്കർ റക്കീർ അലി ഇസ്ലാമിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികൾ മനുഷ്യവർഗം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നന്മയും തിന്മയും എഴുതി വെക്കാൻ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു സ്വർഗം കാക്കാൻ നരകം കാക്കുന്നത് മാലിക് അലിഹി മുസ്സലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹു ഒരു വകുപ്പിൽ ഓരോരുത്തരെ ഏൽപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളാണിത് ആ സൃഷ്ടികളാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനഹുലം അവന്റെ സൃഷ്ടികളെ ഏൽപ്പിച്ച് നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ ആ നടത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മനുഷ്യവർഗമാണ് സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനികൾ മനുഷ്യവർഗമാണ് മലക്കുകളൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ താഴെ ഉള്ളു മനുഷ്യൻ ഖലീഫയായാൽ ഇന്നീ ഖലീഫ ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഒരു പ്രതിനിധിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു മലക്കുകളോട് പ്രഖ്യാപിച്ച ആ ഖലീഫയായി മനുഷ്യൻ മാറിയാൽ ാരുടെ നേതാക്കന്മാർ പണ്ട് കാലത്ത് എഴുതി കൊടുത്ത ഫത്തുവയാണിത് ഇതാ കാല ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിനോട് കുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഒരു വസ്തുവിനോട് കുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പയക്കൂനോ അതുണ്ടാകും ഖുർആാനിൽ പല സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞതാ അള്ളാഹുവിന്റെ കുൻ എന്ന കൽപ്പന ആ വസ്തുവിനോട് ബന്ധപ്പെടലോട് കൂടി ആ വസ്തു ഉണ്ടാകും ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു പറയും ആ വസ്തു ഉണ്ടാകും അതിലപ്പുറൊന്നും വേണ്ട കുൻ എന്ന് അല്ല പറഞ്ഞാൽ ആ വസ്തു ഉണ്ടാകും ഇത് അള്ളാന്റെ പണിയാണ് ഖുർആാനിൽ പല സ്ഥലത്തും അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേ സ്വഭാവം ഇതാ കാല 
ഒരു വസ്തുവിനോട് ഉണ്ടാകൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വസ്തു ഉണ്ടാകും ഇതാണ് എന്ന് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ മലക്കുകളോട് മുഷാവർത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ആ യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിനോട് ഉണ്ടാകൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വസ്തു ഉണ്ടാകണം എന്നതാണ് ആ പ്രതിനിധി യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധിയായാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പവർ അതാണ് ഇവരിൽ അമ്പിയ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അമ്പിയാവിന്റെ ചർച്ച വേറെ ഒന്ന് അത് നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അമ്പിയ എന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു കിയാമത്ത് നാള് വരെ മനുഷ്യവർഗം എന്ന് മാത്രമല്ല ജിന്നുകൾ മാത്രമല്ല റബ്ബിന്റെ സൃഷ്ടിയും പ്രപഞ്ചവും ഒക്കെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അള്ളാഹു ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവന്റെ പ്രതിനിധികളായ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകളും അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ച അതേറ്റെടുത്ത അതേറ്റെടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്ന മഹാന്മാരാണ് കുത്തുബീങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുത്തുബ് എന്ന് പറയുന്ന ഔലിയ എന്റെ പദവി ഒരു വലിയ ഉയർന്ന പദവിയാണ് ആ കുത്തുബെന്ന പദവി ഒരല്പ സമയം ഉണ്ടാകാം ഒരു മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവാം അവർ കുത്തുബായ ഉടനെ തന്നെ മരണപ്പെട്ടേക്കാം ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ് മരിച്ചേക്കാം കുഫാത്തായി പോയേക്കാം വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്നേക്കാം ഇത്ര എന്ന് കാലാവധി അതിനില്ല പലർക്കും പല വിധത്തിലാവാം കുത്തുബായി അറിയപ്പെട്ട ആൾ ഒരു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം ആറു മാസം ഒരു കൊല്ലം ഒക്കെ നീണ്ടു നിന്നു എന്ന് വരാം ഇങ്ങനെ അനവധി കുത്തുബുകൾ ലോകത്തും ഒരുപാട് കുത്തുബീങ്ങൾ ലോകത്തും മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകൾ പ്രധാനമായ നാല് ഇമാമുകൾ അനവധി ഇമാമുകൾ ഉണ്ട് ജിത്തിഹാദിന്റെ കഴിവത്തിച്ച പണ്ഡിതന്മാർ നൂറുകണക്കിനുണ്ട് സഹായത്തെ മുഴുവനും ഇജിത്യഹാദിന്റെ കഴിവത്തിച്ച പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഗവേഷണത്തിന് കഴിവുള്ള മഹാന്മാരാണ് സ്വഹാബത്തിന് ശേഷവും കുത്തുബീങ്ങൾ അലസ്തഹിതികളായ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ലോകം ഈ നാല് പേരെയാണ് സുസമ്മതമായി തർക്കമില്ലാതെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകം മുഴുവനും അറിയുന്നത് അവരുടെ നാല് പേരുടെയും മധുഹബാണ് ലോകത്ത് ക്രോഡീകരിത ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ അറിയുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരുടെ മധുഹബുകൾ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും എന്ത് എന്ന് ക്രോഡീകരിച്ച് ഗ്രന്ഥമാക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കത് അറിഞ്ഞൂടാ ഈ നാല് മധുഹബ് കൃത്യമായി ലോകത്ത് ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടു അത് ലോക ജനതക്ക് മുഴുവനും അറിയുകയും ചെയ്യാം എന്ന പോലെ ഒരുപാട് കുത്തിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ലോകം മുഴുവനും സമ്മതിച്ച തർക്കമില്ലാത്ത കുത്തുബുകൾ നാല് പ്രധാനികളായ കുത്തുബുകൾ ഔലിയാക്കന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവി അള്ളാഹുവിന്റെ ഖലീഫ എന്ന പദവിയിലേക്ക് എത്തിയ മഹാൻമാർ യഥാർത്ഥ ഖലീഫ അതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷേഖ് മുഹയ്യുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദുറുൽ ജീലാനി റളി അല്ലാഹു അൻഹു ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവർ തൊട്ടു പുറകിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ് നാം ഇപ്പോൾ അനുസ്മരിക്കുന്ന അഹമ്മദുൽ കബീറുൽ റിഫായി റളി അല്ലാഹു അൻഹു അംഗീകരിച്ചാദരിച്ച് അറിയപ്പെട്ട നാല് കുത്തുമുകൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടേതായ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിക്കുകയും റബ്ബിന്റെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കുകയും അള്ളാഹു അവരെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച് ലോകത്ത് നടപ്പാക്കേണ്ടത് മുഴുവനും നടപ്പാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ നാല് പേരിലൂടെ അർവാഹുൽ അർവാഹാണ് ആത്മാക്കളാണ് ഇപ്പോഴും അവർ ഈ ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് അവര് പോയി എന്നേ ഉള്ളൂ അവർ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അവർ നശിച്ചു പോയി എന്നല്ല നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി ബർസഹിയായ ലോകത്ത് അവർ ജീവിക്കുന്നു അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു 
മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പിരിയലാണ് ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞാൽ ഈ ആത്മാവ് മരണപ്പെടുന്നില്ല മുസ്ലിമിന്റേതും അമ്പിയാക്കളായാലും ഔലിയാക്കളാണെങ്കിലും സഹാബത്താണെങ്കിലും ശുഹദാക്കളാണെങ്കിലും തങ്ങളും മുസ്ലിയരും ആണും പെണ്ണും സാധാരണക്കാരനും ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ഏത് മതക്കാരനാണെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ ആത്മാവിന് മരണമില്ല ആത്മാവിന് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു പോയോ ഇനി അള്ളാഹു എത്ര കാലമുണ്ട് അത്രയും കാലം ആത്മാവുണ്ട് ആത്മാവിന് മരണമില്ല ആത്മാവ് നശിക്കുകയുമില്ല അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ച ചില വസ്തുക്കൾ അങ്ങനെയുണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതില്ല അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു ഇനി ആ സാധനം നശിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പോൾ ഉണ്ടായി കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് നശിച്ചു പോയി അതോടുകൂടി ഇല്ലാതെയായി മഹസറിയിൽ വരുമ്പോ മഹസറിയിൽ ഈ മൃഗങ്ങളെയും അള്ളാഹു കൊണ്ടുവരുമല്ലോ നമ്മൾ അറുത്തു തിന്ന മൃഗങ്ങളും ചത്തുപോയ മൃഗങ്ങളും മഹത്തരമായതും അല്ലാത്തതുമായ സർവ്വ ജീവികളും മഹസറിയിൽ വരും നമ്മള് മാഷറിയിൽ കാത്തു കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കാലം അവരും കിടക്കണം അമ്പതിനായിരം കൊല്ലമോ അതിനപ്പുറത്തോ എത്ര കാലം കിടക്കണം അത്ര കാലം മൃഗങ്ങളും കിടക്കണം അള്ളാന്റെ ഒരു വിചാരണ അവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ടോ ഇല്ല നരകമുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെന്തിനാ അവര് കാത്തു കെട്ടിക്കിടക്കണം അവർക്കുണ്ട് ചില സംഗതികൾ നടക്കാൻ ഭൂമിയിൽ കൊമ്പുള്ള മൃഗം കൊമ്പില്ലാത്തൊരു മൃഗത്തെ കുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തിരിച്ച് പകരം വീട്ടണം അത് പരലോകത്ത് നിന്ന് പകരം വീട്ടിപ്പിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു തല അവരോട് എന്ത് പറയും കൂനി തുറാബ മണ്ണായി പോയിക്കോ അവര് മഹേശ്വറയിൽ മണ്ണായി മാറും ഇനി അവരില്ല അവരുടേത് കഴിഞ്ഞു മനുഷ്യനോ മനുഷ്യൻ നരകമാണെങ്കിൽ കാലാകാലം നരകം സ്വർഗമാണെങ്കിൽ കാലാകാല സ്വർഗം അവന് നശിപ്പില്ല ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പക്ഷെ ആത്മാവിന് മരണമില്ല ഈ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആത്മാവ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തോ അതൊക്കെ മരണത്തിന് ശേഷവും ചെയ്യുന്നു കുറച്ചുകൂടി പവറോടുകൂടി ചെയ്യുന്നു നമ്മള് കാണാത്ത മലക്കുകളെ മരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ കണ്ടില്ലേ അയാൾ ആ മലക്കുകൾ കണ്ടല്ലോ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടോ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മയ്യത്ത് വിളിച്ചു പറയും ഇതാ കാനത്ത് സ്വാലിഹത്തൻ നല്ല മരണമാണ് മരിച്ചത് ഇമാനോട് കൂടിയാണ് സ്വർഗം കണ്ട് മരിച്ചതാണ് അമലിന്റെ പ്രതിഫലം കൊണ്ട് അമല് കണ്ടിട്ട് അമലിന്റെ പ്രതിഫലമായി സ്വർഗം കണ്ട് മരിച്ചതാണെങ്കിൽ ആ മയ്യത്ത് ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ വെച്ചു കൊണ്ട് ആ മയ്യത്ത് വിളിച്ചു പറയും കദ്ദിമൂനി എന്നെ വന്ന് വേഗം കൊണ്ടുപോ വേഗം എന്നെ കബറിലേക്ക് എത്തിച്ചുതാ എന്ന് ആ മയ്യത്ത് വിളിച്ചു പറയും ആ മയ്യത്ത് നല്ല മയ്യത്തല്ല എങ്കിൽ സ്വർഗം കണ്ടു മരിച്ചതല്ലെങ്കിൽ ഈമാനില്ലാതെ മരിച്ചതാണെങ്കിൽ അമലുകളില്ലാതെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അവന് വരാനിരിക്കുന്ന നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കാറുണ്ട് നരകം കണ്ട് മരിക്കാറുണ്ട് മരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ രണ്ടാൽ ഒന്ന് കണ്ടിട്ടേ മരിക്കൂ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ജീവിച്ചതിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന രംഗം ഇന്നതാണെന്ന് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി അറിഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടേ അവൻ ഏത് മനുഷ്യനും മരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അവൻ പശ്ചാത്തപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കും നടക്കുകയില്ല നന്നാകാൻ വിചാരിച്ചാൽ ആ സമയം വെച്ച് നന്നാകാൻ സാധ്യമല്ല മോമിനാകാമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചാലും സാധ്യമല്ല അവന്റെ റൂഹ് തൊണ്ടക്കുഴിയിലെത്തിയതിന് ശേഷം അവന്റെ തൗപ സ്വീകാര്യമല്ല അവൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി മുഴുവനും അവന്റെ കണ്ണിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായി നിനക്ക് സ്വർഗമാണ് വരാനിരിക്കുന്നത് അതുകണ്ട് സന്തോഷിച്ച് മരിച്ചോളൂ എന്ന് പറയും ആ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ചെയ്ത തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ അവന്റെ കൺമുമ്പിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഫലമായി നിനക്ക് പോകാനുള്ളത് നരകമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നരകം കാണിച്ചു കൊടുക്കും ആ ബേജാറോടു കൂടി മരിക്കും ഈമാൻ വരെ ആ വേജാറിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും കെലിമ ചൊല്ലാൻ വിട്ടുപോകും ഇബിലീസ് ആ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഈമാൻ അവൻ പൊക്കറ്റടിച്ചു പോകും റബ്ബ് നമ്മെ കാത്തു രക്ഷിക്കുമാരാകട്ടെ ഈ മനുഷ്യൻ സ്വർഗം കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടില്ല അയാൾ നരകം കണ്ടപ്പോൾ നാം അവിടെ ഉണ്ട് നാം കണ്ടില്ല മലക്കുകളെ നാം കണ്ടില്ല അയാൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത് നാം കേൾക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു 
kullu shay'in sami'ahu illa al-insan walau sami'ahu al-insan la sa'iqa yalla vastukalum ma shabdangalukum yalla vastukalum ma shabdangalukum mayyitu kondu pogumba sandukil vechittu aa mayyitu kattilil vechu vilichu parayunna shabdam sarva srushtigalum kelkum illa al-insan manushyan olichu manushyan maatram kelkunnilla endana manushyan kelkaathathu walau sami'ahu al-insanu manushyan enganum adu kettirunnuvengil aa samayath haattu potti marikkumayirunnu baappanna mayyitu kattilil vechu pogumbo സ്വന്തം ഭാര്യന്റെ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ വെച്ച് പോകുമ്പോ നമ്മുടെ മക്കളെ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ വെച്ച് ദിക്രും ചെല്ലി പോകുമ്പോ ആ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ വെച്ച് മകൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടാൽ ആ ശബ്ദം കേട്ട മകൻ ബാപ്പ മാത്രമല്ല മകന്റെ ശബ്ദം കേട്ട ബാപ്പ മാത്രമല്ല ആ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ പോകുന്നവര് മാത്രമല്ല ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ ബേജാറായി പേടിച്ചു മരിച്ചു പോകും മരണത്തോടുകൂടി ഒന്നുകൂടി പവർ കൂടുതലേ ചെയ്തത് ഖബറിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ ആ ഇടുങ്ങിയ ഖബറിന്റെ അകത്ത് അവൻ എന്തെല്ലാം അനുഭവിക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയും അവിടെ നടക്കുന്നത് മരണത്തിന്റെ ശേഷമാണ് മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സംസാരം നടക്കുന്നത് മയ്യത്തിനെ സന്ദർശിക്കുന്നവർക്കറിയാം എന്നെ ആരൊക്കെ വന്ന് കണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് മയ്യത്തിനറിയാം നാം ഒരു മയ്യത്തിനെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ആ മയ്യത്തിനറിയാം എന്നെ കാണാൻ വന്നവരാരൊക്കെയാണെന്ന് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ മയ്യത്തിനറിയാം എന്നെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് മയ്യത്തിനറിയാം ഇതൊക്കെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ദീന് ഞമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അള്ളാന്റെ ദീന് അവന്റെ ഹബീബിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മരണത്തോടു കൂടി പവർ കൂടുന്നു ബർസഹിയായ ലോകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആത്മാവിനൊരു കുഴപ്പവുമില്ല ആത്മാവ് മുഖ്മിനീങ്ങൾ ആത്മാവ് സ്വാലിഹീങ്ങൾ ആത്മാവ് നല്ല ജീവിതം നയിച്ച അള്ളാന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ മഹത്വക്കളുടെ ആത്മാവിന് ഭൗതിക ലോകത്ത് ചെയ്തതിനേക്കാൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്തുകൊണ്ട് അത് ബോഡിക്കുള്ളിൽ കടന്നുകൊണ്ട് നിയന്ത്രണ വിധേയമായിരുന്നു നമ്മുടെ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നുകൊണ്ടാണ് ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് പുറത്തു പോയപ്പോൾ അത് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അതിന് കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്ത് മുഴുവനും ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ വരെ അതിന് സാധിക്കുന്നു ീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോമിനീങ്ങളായ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ആത്മാവുകളാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ക്രയ വിക്രയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ആത്മാവുകളാണെന്ന് അള്ളാഹു ഖുർആാനിലെ ആയത്തിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാർ അവരാണ് നമ്മുടെ സർവ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഹാരം അത് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചതാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് റിസുക്ക് തരുന്നു ഭക്ഷണം തരുന്നു അള്ളാഹു നേരിട്ടല്ല രോഗം തരുന്നു അള്ളാഹു നേരിട്ടല്ല അതിന്റെ ശിഫ തരുന്നു അതും നേരിട്ടല്ല ഓരോ വകുപ്പുകൾ വഴിയാണ് അള്ളാഹു തരുന്നത് എന്ന പോലെ ഈമാനികമായ ആത്മീയമായ പ്രശ്നങ്ങളാവട്ടെ ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങളാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാരിലൂടെ അള്ളാഹു തല നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് കിട്ടണം അത് നമുക്ക് വാങ്ങണം അതിന് അവരോട് സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തണം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രൂപത്തിലുള്ള ജീവിതവും പെരുമാറ്റവും തമ്മിൽ നിന്നുണ്ടാവണം ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്ക് അള്ളാഹു താല നിശ്ചയിച്ചതൊക്കെ അള്ളാന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരിലൂടെ വരുമ്പോൾ ആ ഔലിയാക്കന്മാരെയും അള്ളാഹുവിനെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നേടാനാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതും അവരുടെ മധുഹുകൾ പറയുന്നതും ആ മധു വിവരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ കേട്ട് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് എത്ര വലിയ മഹാനാണ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എല്ലാവരും കേട്ടതും ആരൊരു പായശേഖനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസംഗിച്ചാലും പറയുന്നതുമാണ് അത് വിചാരിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഷയമല്ലല്ലോ പക്ഷെ ചറവിത ചറവണം നിങ്ങൾക്കൊരു വിഷമം തോന്നരുത് തന്റെ തൊള്ളായിരം മുരീതന്മാരുടെ കൂടെ ഒമ്പതിനായിരം തൊണ്ണൂറായിരം തൊണ്ണൂറായിരം ഒരു ലക്ഷം എന്ന് പറയാം ഒരു ലക്ഷത്തിന് അല്പമേ കുറവുള്ളൂ തൊണ്ണൂറായിരം മുരീതുകളുടെ കൂടെ 
بہمان پٹا ور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل دا حضرت تلچند حضرت تلچند مدینہ پڑھلی اڑا اڑلیل چند رنڈ رکایت مسکری چو سکارنگلی رسول اللہ تنگل دا حجرہ شریف انہیں منیل چند آہ حجرت شریف ایڈ منیل نند گونڈ السلام علیکہ یا جدی اندہ اپا پا اندہ ویڈچ گونڈ رفاع شیخ تنگل سلام جلی پول قبر اندہ اللی لن آدے سمیت مربڑی بری انہو علیکم السلام وعلیک السلام یا ولدی اندہ پنی مونے وعلیک السلام اوڑن مڈک غیم چی انہو اندہ مگنے اندہ ویڈچ گونڈ இறங்கம் மதீனா பள்ளியிலுள்ள அழுகள மடுவனும் காணுந்து கெள்குந்து நேரிட்ட வதுக் காணுந்து அப்பழான அவிடந்த பரையிந்தது பிகாலதில் புழ்தி ரோகி குந்து உருசிலுகா துகப்பிலுல் அர்தான்னி வகியனாயிபதி பாதிகி நவபதுல் அஷ்பாகி கதாலரத் فمدود يدئي كليكي تحلا بها شفتي ولر بدور ما يناتي لن انغل يراك لن امو بيدا ان برين سترتن تنغل ده حضرت لك ان ده آتما من جان بدار اند نبي ان ده بودي شرير وما يتنغل ده ممبل وراني لك اوسر مدو بريك تيت اللا Ippol nyan ente baudi ke syariru mai tanggal dah halat tu nyan mandiri kuno. Ippa nyan ente syariru te tanggal dah mumbil ti kane ni kegadi nyad. Nyan ingno tu bandi lengilum berenda berod sanam baranya karund. Ippol mibadat ek salat tu jelah arund. Ibadat te ud atmiya mai ya bandanggal nere nurta arund. Adukonde dene ente atma bu ibadat bandu arund. Tanggal dah hujurat tu syarif ayre mandu jum bici boga arund. Ini kepagaram, anda hatma api udah bandung hund, anggai udah hujur asri, pinne mandu jumbi kar hund. Ipol, anda bau di ke syarifam gundu dengne, jani udah bandi rikgayan. Yadu gundu dengne, tanggal udah kayi, ini kondo niti teranam nebiye. Kabar ini udli, muka antigal kumbu bapata, ipol ya rasulna ne bulicu gundu. Tanggal udah kayi, ini kondo niti teranam nebiye. Indonesia Kita, yang ni yang gelam, yang berdeng gelam, uhih cu, uha boh anggal kita cuma cunda kia dah lla. Tono orang iram muri itu mar, nakna ne teranggal kundu noki kanu gayan. Rifaise kudanggal salam parayun nado, Allah Rasul salam madakun nado, kaiyun iti teran awisya padun nado, kaiyun iti kodukun nado. Ii tono orang iram muri itu mar, satu nuruti kunda an nadakun nado. Imam Suyut Rodi Allahu Anu Rega Pudu Tunu Oru Uha Bo Hambar Jadalla Aidi Hiya Malla Nada Nadu Tunu Rairam Satchi Gadaan Ani Shedhya Maya Satchi Gadaan Abre Muga Andre Maan Di Nada Kan Nadu Rifai Sheikh Yenda Ningga Nata Padavi Yati Kain Nunda E Kairanam Mahan Avar Gali Tera Uyar Nata Padavi Le Ketta Nulla Kairanam Enda An Ida An Jan Ningga Lo Orma Pudu Tunu Nadu Orang manusia ni terayu muiar nistaan itu ya tar ulah kairanam. Wanda Allah dan Rasulin deh perak kuti dan nei anda tu beri yuruh pada biyan. Bahuman pet Rasul Allah deh perak kuti ya uga ya anda tu. Aduh ceria pada biyan lah. Allah dan Rasul hajj gadi ni diri cibogum bol. Wadil bercuk anda sahaya betul noda barayunno. Tarak tu fikum amrain. لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وعترتي رند كاريم جان انجل اللي اوپيتش بوغن نو ننجل اد مرغ پڑی چال ورکلم ننجل وڑی بڑچ بوغن اللي آن رند كاريم ننجل مرغ پڑی چال ننجل وڑی دچ بوغن اللي ننجل کہ ہدایت لبی کیان ننجل وڑی دچ دری کیان ننجل پڑچ بوغن دری کیان ستیہ مارگتل دین اندہ حقا یا ہدایت اندہ مارگتل نلنکان 
രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നു ഒന്ന് കിതാബ് അള്ളാന്റെ ഖുർആാനാണ് അള്ളാന്റെ കിതാബാണ് അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് അത് പഠിക്കേണ്ട ക്രമപ്രകാരം അതിന് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട നിയമപ്രകാരം അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്ത ജീവിതമാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ട ഭാഗം ബയാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ നിശ്ചയിച്ചത് കൊണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ ബയാനാണ് വിവരണമാണ് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് റസൂറുള്ളായി തങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലത്ത ജീവിതം മുഴുവനുമാണ് ഖുർആാനിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ആ വ്യാഖ്യാനം നബിതങ്ങളുടെ ഹദീത്ത് മുഖേനം അത് നേരിട്ട് കണ്ട് അവസരത്തിനനുസരിച്ച് ഒപ്പം നിന്ന് പഠിച്ച സ്വഹാപത്തിനെയും ആ സ്വഹാപത്തിൽ നിന്ന് കൈമാറി കൈമാറി കിട്ടിയ മഹാന്മാരിലൂടെ ഖുർആാനിനെ മനസ്സിലാക്കണം ആ ഖുർആാന് നിങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ മാർഗമാണ് ഖുർആൻ മുറുകെ പിടിച്ചോ നിങ്ങൾ വഴി തെറ്റുകയില്ല വഴി തുറത്തി രണ്ടാമത്തത് എന്റെ സന്താന പരമ്പരയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹിതായത്തിന് ഈമാനിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വഴിപിഴച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് ഖുർആൻ ഒന്ന് റസൂറുള്ളാന്റെ കുടുംബ പരമ്പര ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഈമാനിനും ഹിതായത്തിനും ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടായേ പറ്റൂ ചിലർ വാദിക്കും അള്ളാഹുവൻ റസൂലിന്റെ കുടുംബ പരമ്പര ഇവിടെ ഇല്ല തങ്ങന്മാര് സയ്യിദന്മാര് അഹിലുബൈത്ത് റസൂറുള്ളാന്റെ കുടുംബം മുറിഞ്ഞുപോയി കർബലയിൽ വെച്ച് മുറിഞ്ഞുപോയി ആ യുദ്ധത്തിലൊക്കെ ഷഹീദായി എല്ലാം മരിച്ചുപോയി ഇനി റസൂറുള്ളാന്റെ കുടുംബം എന്ന സംഗതി ലോകത്തില്ല പരലോകത്ത് വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു ചോദിക്കേ നീ എന്തുകൊണ്ടടാ ഹിതായത്ത് സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്തിനു വേണ്ടി അള്ളാഹുവെ നിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു തന്നത് രണ്ട് മാർഗമായിരുന്നു ഒന്ന് ഖുർആാനും ഒന്ന് നബി തങ്ങളുടെ കുടുംബ പരമ്പരയും കുടുംബ പരമ്പര കർബലയിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയി കർബലയിൽ വെച്ച് മരിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്ത് കിട്ടാൻ മാർഗമില്ല പകുതി ഹിതായത്ത് കിട്ടി കുറുവാൻ അനുസരിച്ച് ബാക്കി പകുതി കിട്ടാൻ മാർഗമില്ല അത് കർബലയിൽ വെച്ച് നശിച്ചു പോയില്ലേ എന്ന് പറയേണ്ടി വരില്ലേ ഈ ഹദീസ് തന്നെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ തിയാമെന്നാൾ വരും ാഹി തങ്ങളുടെ കുടുംബ പരമ്പര ഈ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുമെന്നും ആ കുടുംബ പരമ്പരയാണ് ഈ സമൂഹത്തിന് ഈമാനും പ്രകാശവും കിട്ടാൻ അള്ളാൻ റസൂല് നിശ്ചയിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അവരില്ലാതെ ഹിതായത്ത് കിട്ടുകയില്ല അവരിലൂടെ അല്ലാതെ ഈമാനും ഹിതായത്തും ലഭിക്കുകയില്ല അപ്പോ റസൂൽ നാന്റെ കുടുംബ പരമ്പര എന്നത് ചെറുതല്ല അതൊരു വലിയ സംഗതി തന്നെയാണ് അതിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ആര് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ റതിയല്ലാഹുവിന്റെ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ആളാണ് എന്നത് കൊണ്ട് ഇത്ര വലിയ ആളായതിന്റെ പിന്നിൽ കുടുംബത്തിൽ പെടുക എന്നത് വലിയ ഒരു മഹത്വം തന്നെയാണ് അതൊരു പ്രധാന ഘടകം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അല്ലാത്തവരും റസൂറുള്ളാന്റെ കുടുംബ പരമ്പരയിൽ പെട്ടവർ അല്ലാത്തവരും ഔലിയാക്കന്മാരിൽ ഉണ്ടല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ടൊരു പായശേഖര് അങ്ങനെ ഒരു മേഖലയിലൂടെ ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ ഇത്രയും ഉയർത്തിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ടൊരു പായശേഖർ ഇത്ര വലിയ ആളാക്കിയത് റസൂറുള്ളാനെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് കൈ ചോദിച്ചപ്പോൾ നീട്ടിക്കൊടുത്തതും ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനവറുകൾ മദീനയിൽ പോകാൻ അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ റൗലാ ഷരീഫിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് മുത്തുനബിയുടെ കബുർ ഷരീഫ് ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ ആ കബർ കാണാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല ഭൗതിക ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇരുമ്പഴികളാൽ അടച്ചു പൂട്ടപ്പെട്ട റൗലാൻ ഷരീഫിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തങ്ങളുടെ ആ മഹത്തായ മുഹല്ലമായ കബർ ഒന്ന് കാണാൻ മാർഗമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് അത് തടസ്സം ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മൗലിദി കിതാബിൽ നമുക്ക് കാണാം സല്ലോ അലൈഹി വസല്ലിമോ തസലീമ എന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ആ സ്വല്ലാഹു ബൈത്ത് നബിതങ്ങളെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ കാലി തങ്ങള് അവിടെ നടന്നപ്പോൾ റൗലയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഈ പദ്യം ചൊല്ലി നടന്നപ്പോൾ എന്നിടത്തങ്ങ് എത്തുമ്പോ 
പുന്നാര നബിയെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ അങ്ങറ്റത്ത് നിന്ന് വെളിയങ്കോട്ടുകാരനായ മലബാറുകാരനായ കറുത്ത് കുറിയ ഒരു കാലിന് മന്തുള്ള മറന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചു മനുഷ്യൻ തങ്ങളുടെ ഉമ്മരപ്പടിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ റോളയൊന്ന് കാണാനുള്ള മോഹം സാധിക്കാതെ പോകുന്നതിലുള്ള സങ്കടം അങ്ങ് കവിൾത്തടത്തിലൂടെ കുത്തിയൊലിക്കുകയാണ് നബിയെ തങ്ങളുടെ റൗലയുടെ മുന്നിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട ഒഴമറ് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ടങ്ങ് ചൊല്ലിയപ്പോ ഭൗതിക ഗവൺമെന്റിനാൽ അടക്കപ്പെട്ട ഇരുമ്പഴികൾ അങ്ങ് പൊട്ടിത്തകർന്നു അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒഴമറക്കാതി തങ്ങളെ കയറി സിയാറത്ത് ചെയ്തു വന്ന ചരിത്രം സുപരിചിതമാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സത്യമാണ് അനുഭവത്തിലുള്ള പലരും കൈമാറി 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 തന്ന ചരിത്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരിൽ പെട്ട റസൂർലാന കുടുംബ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരല്ല എന്നിട്ടും മഹാന്മാരായ ആളുകൾക്ക് പലർക്കും അതിന് സാധിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട റിഫായ് ശേഖർ ഒന്നുകൂടി പദവി കൂടിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന പദവി ഉണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പദവി തന്നെയാണ് അതൊരു പ്രധാന ഘടകം തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം ഈ വലിയ പദവി എത്തിക്കാനുള്ള പ്രധാനമായ കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ താഴ്മ കാണിക്കും തോറും ആ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ കിബിർ കാണിച്ചാൽ അള്ളാഹു അവനെ പരമാവധി താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യും അഹങ്കാരത്തിന്റെ അണുവളവ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ എവിടെയെങ്കിലും വന്നു പോയാൽ എന്താണ് കിബർ എന്ന് പറയുന്നത് അൽ കിബർ കിബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു സൃഷ്ടിയേക്കാൾ ഞാൻ തരക്കേടില്ല എന്ന് തോന്നൽ നിങ്ങളെക്കാൾ മെച്ചം ഞാൻ തന്നെയാണ് അവനേക്കാൾ നല്ലത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ അവനേക്കാൾ മെച്ചം ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നിയെങ്കിൽ ആ നിമിഷം നമുക്ക് കിബർ വന്നു പോയി ഇങ്ങനെ കിബർ വന്ന് കിബർ കാണിച്ചാൽ ആളുകളോട് കിബർ കാണിച്ചാൽ കരുണ ചെയ്താൽ എല്ലാവരും അവനോട് കരുണ ചെയ്യുന്നവനോട് അള്ളാഹു കരുണ കാണിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ കരുണ കാണിക്കും ആകാശത്തിന്റെ അധിപൻ അള്ളാഹുവാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധിപൻ അള്ളാഹുവാണ് അവൻ കരുണ ചെയ്യും ജനങ്ങൾക്കും സൃഷ്ടികൾക്കും കരുണ ചെയ്യുന്നവരോട് അള്ളാഹുവും മലക്കുകളും കരുണ ചെയ്യും ഇതെല്ലാം സ്വയത്തമാക്കിയ ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് നമുക്കൊരുപാട് മാതൃകകൾ റിഫായ് ശേഖ് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് സ്ഥിതി എന്താണ് മഹാനവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ശൈലി എന്താണ് ഇത്ര ഒരു താഴ്മ കാണിച്ച മനുഷ്യൻ വേറെ ചരിത്രത്തിൽ കാണുമോ സംശയം ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് ഉപമയായി ഉദാഹരണമായി പറയപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലായി താഴ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫായ് അഹമ്മദ് റിഫായ് എന്നത് കുടുംബ പേരാണ് അഹമ്മദ് എന്നാണ് സാക്ഷാൽ പേർ റിഫായി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കുടുംബനാമമാണ് അഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ജനങ്ങൾ വിളിച്ചാലും താൻ വളരെ ചെറിയവനാണ് എന്നാണ് അവിടെ അഭിസംബോധന അവിടുന്ന് പറയൽ എങ്ങനെയാണ് അഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ അഹമ്മദ് നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ അഹമ്മദ് എന്ന് വിളിക്കുന്നെങ്കിലും ഞാൻ എല്ലാക്കന്മാരുടെയും മുകളിൽ എന്ന ഒരു പദവി തന്നെ അള്ളാഹു എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് 
ബഹദാദിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് മുഹയ്യദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദുർ ഉൽ ജിലാനി തങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് ദർസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറയുന്നു ചെറിയ അഹമ്മദും അക്കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ചെറിയ അഹമ്മദ് അക്കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു ഏത് കൂട്ടത്തിൽ എന്നാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ബഹദാദിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷേഹ് മുഹയ്യദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദുർ ഉൽ ജിലാനി തങ്ങൾ പറയുന്നു അവരുടേക്കാൾ ഉയർന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് അള്ളാഹു എന്നെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു ആ ഒരു പദവി തന്നെ റബ്ബ് എന്നെ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു സർവ ഔലിയന്റെയും മേൽഭാഗത്ത് നിർത്തിയിട്ട് അള്ളാഹു എന്നെ ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ ഔലിയാക്കന്മാരും എന്റെ താഴെയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് കബീർ തങ്ങൾ പറയുന്നു അങ്ങയുടെ കാൽപാദത്തിന് താഴെയുള്ള ഔലിയന്റെ പട്ടികയിൽ ഞാനും അതിൽ തന്നെ അഹമ്മദുൽ കബീർ വലിയ അഹമ്മദ് എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിച്ചാലും ലോകം മുഴുവനും വിശേഷിപ്പിച്ചാലും ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയുന്നത് ഉഹൈമിദു ഞാൻ ചെറിയ അഹമ്മദാൻ അപ്പോഴും വിനയം ഞാൻ ചെറിയവനാണ് ഞാൻ വലിയവനെന്ന ധാരണ ഇവിടുത്തെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല താഴ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായിയാണ് എന്ന് ഉപ്പമ്മ പറയാൻ മാത്രത്തോളം താഴ്മ കാണിച്ചു ഇമാം ഷാറാൻ ഇറുതിയല്ലോ വിവരിച്ച അനവധി സംഭവങ്ങളുണ്ട് സലാം ചൊല്ലേണ്ടത് കുട്ടികൾ വലിയവർക്ക് സലാം ചൊല്ലണം മര്യാദ അങ്ങനെയാണ് കുട്ടി നടന്നു പോകുന്നവർ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് സലാം ചൊല്ലണം കുട്ടികൾ വരുമ്പോ കുട്ടികൾ വലിയവർക്ക് സലാം ചൊല്ലണം സലാം ചൊല്ലുന്നതിന്റെ മര്യാദ ശരായി പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് തന്നെക്കാൾ തന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളെ കാണുമ്പോ ആദ്യം സാം സലാം ചൊല്ലും തുടങ്ങും എന്തിന് അവരെക്കാളും താഴ്ന്നവൻ ഞാനാണ് അപ്പൊ താഴെയുള്ളവര് മേലെയുള്ളവർക്കല്ലേ ചൊല്ലേണ്ടത് ആനിമീങ്ങള് വരുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ഉസ്താദ് വരുമ്പോ ശിഷ്യൻ താഴെയാണ് ഉസ്താദ് മേലെയാണ് ശിഷ്യൻ ഉസ്താദിന് ചൊല്ലണം മക്കള് വാപ്പക്ക് ചൊല്ലണം ഭാര്യ ഭർത്താവിന് ചൊല്ലണം അതിന്റെ ഒക്കെ മര്യാദകൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ അതിങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന ഭർത്താവ് വീട്ടുകാർക്ക് ചെല്ലും അത് ചില സന്ദർഭത്തിൽ വ്യത്യാസം വരും പക്ഷെ പദവി കൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ താഴെയുള്ളവർ മേലെയുള്ളവർക്ക് ചെല്ലണം ആരെ കണ്ടാലും ആദ്യം താൻ സലാം തുടങ്ങും സലാം ചെല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നത് എന്ത് ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ഞാനാണ് താഴ്ന്നവൻ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് താൻ സലാം ചൊല്ലുന്നത് ഇതേ രൂപത്തിൽ വളരെ താഴ്മയിൽ മാത്രം ജീവിച്ചവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ട സർവ സൽഗുണങ്ങളും വിശേഷണങ്ങളും മഹാന്മാർ എന്തൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഔലിയ എന്റെ സ്വഭാവം അത് മുഴുവനും അള്ളാന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ ഔലിയാഗിന്റെ പദവിയിലേക്കും ആ മാർഗത്തിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്നവൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഹദീത്തുകളിൽ വിവരിച്ച കാര്യങ്ങൾ പദ്യങ്ങളാക്കി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഹദീത്തുകളിൽ നിന്നും മറ്റും പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളൊക്കെ അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫാഹിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം ഇത് എന്തിനാ പറയുന്നത് കേട്ട് ആസ്വദിച്ചു പോകാനല്ല മാതൃക സ്വീകരിച്ച് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് കൊണ്ടുവരാനാണ് പകർത്താനാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ കരുണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയേ ഇല്ലാതെ ദയാദാക്ഷിണ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഒരു കാലമാണ് ലോകമാണ് കരുണയില്ല സ്വന്തം ഉമ്മയോട് കരുണയില്ല മക്കളോട് കരുണയില്ല ഭാര്യയോടില്ല ഭർത്താവിനോടില്ല കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളോടില്ല തന്റെ ലൈംഗിക പൂർത്തീകരണത്തിന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് നൽകാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഇന്നലെ പേപ്പർ വായിച്ചില്ലേ 
നിരപരാധി ഒരു കൊച്ചു ബാലികയെ നിർദാക്ഷിണ്യം കൊലപ്പെടുത്തി പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ രക്ഷിതാക്കളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ദുന്യാവ് അങ്ങ് ജീവിച്ചു പോയാ മതിയോ നമ്മുടെ മക്കളെ നാം എത്ര നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തിയാൽ പോലും ഇതാണ് സ്ഥിതിയെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ഹറാമായ വേഴ്ചക്ക് വേണ്ടി വ്യഭിചാരത്തിന് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ പെണ്ണ് വിസമ്മതിച്ച കാരണത്താൽ ആ പെൺകുട്ടിയെ നിർദാക്ഷിണ്യം കൊലപ്പെടുത്തിയ റിപ്പോർട്ട് ഇന്നലെ പത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഞാനും നിങ്ങളും വായിച്ചു എങ്കിൽ അഴിഞ്ഞാടാൻ സൗകര്യം നമ്മൾ തന്നെ ഒരുക്കി കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ എന്താണ് ഒരു പ്രശ്നവുമല്ല ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നവുമല്ല നമ്മുടെ മക്കൾ ആരോട് സംസാരിച്ചാലും ആരോട് ലോകം കൂടിയാലും അതിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക ദുന്യാവ് മാത്രം മതിയോ ഞാൻ വിഷയം മാറിപ്പോകുമെന്ന നിലക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല സാഹചര്യമനുസരിച്ച് എല്ലാ ഉസ്താദന്മാരും പറയും ആരെത്ര പറഞ്ഞാലും എത്ര വാഴ് കേട്ടു മനുഷ്യാനി എത്ര ഉപദേശം കേട്ടു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഔലിയാക്കന്മാര് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് എത്ര വാഴും ഉപദേശവും നീ കേൾക്കുന്നു നിന്നോട് പറഞ്ഞ വാഴ് ഒരു കരിങ്കല്ലിനോടോ ഇരുമ്പിനോടോ പറഞ്ഞതായിരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയെ പേടിച്ച് ആ കരിങ്കല്ല് ഉരുകി ഉരുകി ഒലിച്ചു പോകുമായിരുന്നു ആ ഇരുമ്പ് ഉരുകി ഒലിച്ചു പോകുമായിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ട് താനും ഈ പെരിയാറിന്റെ പശ്ചിമഘട്ട തീരങ്ങളിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ കരിങ്കല്ലുകളിൽ നിന്ന് ഒലിക്കുന്ന ഉറവയാണ് സ്വരൂപിക്കപ്പെട്ട് പുഴകളായും അരുവികളായും വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ കരിങ്കല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളമുണ്ടായത് കല്ലുകളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് കല്ല് പൊട്ടിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായ ലോലമായ ഉറവകൾ ഒലിച്ചു വരും ആ കല്ലുകളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഉറവ എങ്ങനെ വന്നതാണ് അള്ളാനെ പേടിച്ചു വരുന്ന നീരുറവകളാണ് റബ്ബിനെ പേടിച്ച് കരയുന്ന നീരുറവകളാണെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് പശ്ചിമഘട്ട തീരങ്ങളിൽ ഏത് പുഴയുടെയും തീരങ്ങളിൽ അതിന്റെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചെന്നു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പാറയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചു വരുന്ന വെള്ളം അള്ളാനെ പേടിച്ച് കല്ല് കരഞ്ഞതാണെന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്ഥാന ചലനമുണ്ടാകുന്ന കല്ലുകളുണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഇടത്ത് നിന്ന് കല്ലങ്ങ് തെറിച്ചു പോകുന്നു അള്ളാനെ പേടിച്ച് കരയുന്നു ഇരുമ്പിനോട് പറഞ്ഞാൽ ഇരുമ്പ് ഉരുകും കരിങ്കല്ലിനോട് പറഞ്ഞാൽ കരിങ്കല്ല് ഉരുകും കരിങ്കല്ല് പേടിച്ച് കരയും മനുഷ്യ ഹൃദയം ആ കരിങ്കല്ലിനേക്കാൾ കടുത്തു പോയല്ലോ ഇരുമ്പിനേക്കാൾ കടുത്തു പോയല്ലോ എത്ര ഉപദേശമാണ് മൊബൈലിന്റെ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ച് ഇന്റർനെറ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് ഫസാദ് ബുക്കിന്റെ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ച് വാട്സാപ്പിന്റെ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ച് വാഴ്ന്ന് പറയാത്ത ഉസ്താദുമാരില്ല കിട്ടിയ ചാൻസിൽ മുഴുവനും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ രംഗം ചിന്തിക്കണേ കരുണ എന്നതില്ല കൊല്ലുന്നതിന് മടിയില്ല ഒരു ജീവിയെ കൊല്ലുന്നതിന് മടിയില്ല മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നതിന് മടിയില്ല കരുണയില്ലാത്ത ഒരു ലോകമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റിഫായ് ഷേഖിന്റെ ചരിത്രം പറയാനും കേൾക്കാനും നമുക്ക് അവകാശമുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൃദയത്തിൽ ആ കരുണയുടെ ലാഞ്ചന കടന്നു വന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഴ് വിജയിച്ചു എന്താണ് കരുണ ഒഴിക്കടകളിലും മൃഗശാലകളിലും ചെന്നാൽ അറുക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന മൃഗത്തോട് കരുണ കാണിക്കണമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങളൊരു മൃഗത്തന്നെ കോഴി ലോറി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കാരണം എന്റെ രാവിലെ സമയത്തുള്ള യാത്രയിൽ കുറച്ച് ബ്ലോക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിരാവിലെ സുബിഹിക്ക് മുമ്പൊക്കെ പോരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വാള് കഴിഞ്ഞു പോരുമ്പോ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും രാത്രി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ 
ഇത് രാത്രി സമയത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ലോറി നറക്കണത് കാണാം അറക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് കോഴിനെ വാങ്ങാൻ ചെന്നാൽ അതിനെ തൂക്കി അതിനങ്ങ് വലിച്ചെറിയാം ജീവനുള്ള ഒരു ഒരു ജീവിയെ ഒരു പക്ഷിയെ കോഴിയെ ഒരു ദയവും ഇല്ലാതെ അങ്ങ് വലിച്ചെറിയാം അറവ് സ്ഥിരം ജോലിയാക്കുന്നവർ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും മൃഗങ്ങൾ അറുത്തപ്പോൾ അതിന്റെ ജീവൻ പെടഞ്ഞ് 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 പോകാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ നരകിച്ചേ മരിക്കൂ എന്ന് അറവ് സ്ഥിരമായ ഒരു ജോലിയാക്കുന്നത് നല്ല പണിയല്ല എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടേതായ ആവശ്യത്തിന് അറക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല എന്ന് മാത്രം അതൊരു സ്ഥിരം ജോലിയാക്കുന്നത് നല്ല പണിയല്ല അറവ് സ്ഥിരം ജോലിയാക്കുന്നവർ കഷ്ടപ്പെട്ടേ മരിക്കുള്ളൂ എന്ന അവന്റെ റൂഹ് പോയി കിട്ടാതെ കുടുംബം വിഷമിക്കുമെന്ന് ഇമാം ഖുസാലി റതി അള്ളാഹു എന്നെ ഉയരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആരോ എവിടെയോ പറഞ്ഞതല്ല എന്നാൽ അത് സ്ഥിരം ഒരു ജോലിയാക്കുന്നത് ഒരു നല്ല പണിയല്ല മാത്രമല്ല കോയിനെടുക്കുന്നതും വലിച്ചെറിയുന്നതും എന്തൊരു പാവം അറക്കാൻ പോകുന്നത് അള്ളാഹ് റസൂർ എന്ത് പറഞ്ഞു നല്ല പോലെ മൂർച്ച വേണം കത്തി വളരെ നല്ല മൂർച്ച കൂട്ടണം കത്തി പെട്ടെന്ന് ജീവൻ പോകണം ആ വിധത്തിൽ ഒരു കോഴിനെയോ ഒരു മൃഗത്തെയോ അറക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു മൃഗം കാണരുത് കോഴിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കത്തി മൂർച്ച കൂട്ടരുത് പോത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് കത്തി മൂർച്ച കൂട്ടരുത് അതൊക്കെ മറച്ച് ചെയ്യണം ഒരു മൃഗത്തെ അറക്കുന്നത് മറ്റൊരു മൃഗം കാണരുത് പെട്ടെന്ന് ജീവൻ പോകാൻ പറ്റിയ വിധത്തിൽ കത്തി നല്ല പോലെ മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയായിരിക്കണം അറവിന്റെ നിബന്ധന എല്ലാം കൂടി ഇപ്പൊ പറയാൻ മാത്രമല്ലത് ആരാ നിബന്ധന പഠിച്ചിട്ട് അറക്കണവർ അറവിന്റെ നിബന്ധന പഠിച്ചറക്കുന്നത് ആരാള് അറവ് ജോലിക്ക് കേറുമ്പോ എത്ര മനുഷ്യന്മാരെ കൊണ്ടാണ് ചത്ത ചവം തീറ്റിക്കണത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും എവിടെ അറക്കേണ്ടത് ഏത് ഭാഗത്ത് കത്തി വെച്ചറക്ക കഴുത്തിൽ അറുത്താൽ ഒന്നും തിന്നാൻ പറ്റൂല കോഴിക്കടകൾ നടത്തുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അതിനായിട്ട് അറവിന്റെ മസ്തലം മാത്രം വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ഫിഖിന്റെ കിതാബുകളിൽ അറവിന്റെ മസ്തല മാത്രം വിവരിക്കുന്ന കിതാബുകൾ അതിനായിട്ടൊരു കിതാബ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഉമർഖാദി തങ്ങൾക്കൊരു കിതാബുണ്ട് അറവിന്റെ മസ്തല മാത്രമാണ് അത് പറയണത് എന്താ അറവിന് ഇത്ര മസ്തല പറയാൻ വാങ്ങി തിന്നുന്നവരും സൂക്ഷിക്കണം കോഴിക്കടയിലാണ് ചെന്ന ഒരു കോഴിനെ തലങ്ങട് പിടിച്ചിട്ട് മടക്കി പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് മുറിക്കുകയാണ് കഴുത്തിൽ കത്തി വെച്ച് മുറിച്ച് ചോര ഒഴിച്ചു ആ ജീവി അങ്ങ് ചത്തുപോയി ആ സാധനം തിന്നാൻ പറ്റൂല അള്ളഹാനോട് സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും റബ്ബിനോട് സമാധാനം പറയണം ശവം തിന്നതിന് റബ്ബിനോട് സമാധാനം പറയണം രണ്ടാള് കൂടിയിട്ടല്ലാതെ ഒരു കോയിന് അറുത്തെങ്കിൽ ആ കോയിനെ തിന്നാനേ പറ്റില്ല ഒരാള് കോയിൻ എങ്ങനെ മടക്കി പിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കഴുത്തിൽ മുറിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഹലാലാകൂല അതിന്റെ ഹൽക്ക് മുരി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് ശ്വാസനാളം അന്നനാളം അത് നോക്കി പിടിച്ചറക്കണം അത് രണ്ടാൾ അപ്പുറത്തുപ്പുറത്തും പിടിച്ചെങ്കിലേ ഈ പണി നടക്കുള്ളൂ നമ്മൾക്ക് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ നമ്മൾ പോവുക കോഴിനെ വാങ്ങുക ആ കോഴിനെ പോലെ എങ്ങനെ അറക്ക എങ്ങനെ അറുത്താൽ എന്താ നമുക്കിത് ചത്ത് കിട്ടിയാ മതി ഇത് ചത്ത് കിട്ടിയാ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം ആ ചത്ത കോഴിനാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും ഇവിടെ തിന്നു പോകുന്നത് ഇമാനുള്ളവര് നമ്മുടെ അമലുകൾ സഹിഹാകുന്നതിന് ഹലാലായ മുതല് തിന്നണം എന്നത് വല്ലാത്തൊരു നിബന്ധനയാണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹലാലായ മുതല് തിന്നണം ഹറാം വയറ്റിൽപ്പെട്ടാൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മുളച്ചുണ്ടായ സർവവും നരകത്തിലേക്ക് പോകാറുള്ളതാണ് ഈ ഹറാമായ മുതല് തിന്നിട്ട് അത് വയറ്റി കിടന്നിട്ട് അത് മാംസത്തിലേക്ക് ചേർന്ന് തരം മാറി ബീജമായി അതൊരു കുട്ടിയായി പുറത്തു വന്നാൽ കുട്ടി നരകത്തിന്റെ കുട്ടി തന്നെ തന്റെ മോൻ നരകത്തിലേക്കു തന്നെ എവിടുന്ന മോന്റെ ഉത്ഭവം ഈ പച്ച ഹറാമ് തിന്നിട്ട് എത്ര തിന്നു കോഴിയാടെങ്കിലും പോത്താടെങ്കിലും ആടാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അതിന്റെ ഹലത്ത് സൂക്ഷിച്ച് അറത്തില്ലേ കഴുത്തിൽ കത്തി വെച്ച് അറുത്തു എന്നതുകൊണ്ട് ആ സാധനം തിന്നാൻ പറ്റില്ല അത് വാങ്ങുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറക്കണവര് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോളും 
എങ്ങനെ ഒരാളെ വെക്കണം അതിന്റെ നിബന്ധന അറിയുന്ന ഒരാളെ വെക്കണം അയാളെ കൊണ്ട് അറപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ട് അയാൾ അറുത്ത കടയിൽ പോയിട്ട് സാധനം വാങ്ങണം എന്തിന് നമ്മളെ പരലോകം രക്ഷപ്പെടാനാണ് ഈ പറയുന്നത് കോഴിക്കടക്കാർക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടായാലും എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എല്ലാരും കൂടി എന്നോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഞങ്ങൾ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നു വിചാരിച്ച് ബേജാറായിട്ട് ഇപ്പൊ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതിന്റെ മസാല ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കണ ആരുമീങ്ങൾ ആരും ഈ വിഷയത്തിൽ എന്നോട് വിയോജിപ്പുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിന്റെ മസാല ശരായുന്നതിന്റെ വിധി അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അത് വേറെ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ വിഷയങ്ങളൊക്കെ തെന്നിപ്പോകും പക്ഷെ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇത് പറയണമെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കല ഞാൻ പള്ളിയിൽ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കിട്ടുന്നതൊക്കെ തിന്നരുത് എന്താ ഇപ്പൊ കോഴി തിന്നോളെന്ന് തുറന്ന് നിർബന്ധം കോഴി തിന്നില്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലേ ഭൗതിക ലോകം മുഴുവൻ പറഞ്ഞ ഈ കോഴി തിന്നരുതേ തിന്നരുതേ നമ്മക്ക് ഇത്ര വാശി ഉണ്ടാത് തിന്നോളം ഹലാലായി അറുത്ത് വാങ്ങി തിന്നണം ഞാൻ അറുത്തോളം എന്നൊരു കടി കയറി ചെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പുച്ഛം എന്താ ഞാൻ അറുത്താൻ പറ്റൂലേ അപ്പൊ അവനൊരു പുച്ഛം അവൻ അങ്ങ് അറുത്തിട് അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞ ഇത്ര എന്നാ താൻ തന്നെ നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെ പറയണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പോന്നാലേ ഇത് ഹലാലായ രൂപത്തിൽ അറിവ് നടക്കുകയുള്ളൂ ഹലാലായി അർത്ഥെങ്കിൽ ഇന്ന് നിസ്കരിക്കണം നിസ്കാരം റബ്ബ് സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഹറാമ് നിത്യം തിന്ന് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ ഈ മൃഗത്തിനോട് കരുണ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് തെറ്റിപ്പോയതാ മൃഗങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കാൻ ജീവികളോട് കരുണ കാണിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് കരുണയാണ് കണ്ട പട്ടിനെയും നായനൊക്കെ കല്ലെടുത്ത് പറയും മൃഗങ്ങളെയും വാഹനം ഇടിച്ചിട്ടും അതിനൊന്നും നമുക്ക് പേടിയില്ല വേജാറുമില്ല എല്ലാ ജീവികളോടും കരുണ കാണിക്കണം അഹമ്മദ് ഉയരാനുള്ള കാരണം തന്റെ കരുണയും തന്റെ വിനയവുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിനയവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരുണയും കാണിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പൊതുജനം ഉപമപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എപ്പോഴാ റിഫായി ആയത് ഉത്തര വലിയ കരുണ നീ എപ്പോഴാ അഹമ്മദ് കബീർ ആയത് എന്താ കാരണം നിന്റെ താഴ്മ അഹമ്മദ് കബീർ തന്നെ അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ ഉപമപ്പെടുത്തി പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നാട്ടിലെ ജനം മുഴുവനും തന്റെ ഉപമപ്പെടുത്തി പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് തന്റെ വിനയവും താഴ്മയും എത്തിയിരുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടു കാണും മദ്രസയിലെ കുട്ടികൾക്ക് പോലും മദ്രസ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടിലെല്ലാവരും വെറുത്ത ഒരു പട്ടി എല്ലാവർക്കും വെറുപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ മാത്രം കുഷ്ടം പിടിച്ച് കുഷ്ടരോഗം പിടിച്ച് രക്തമൊലിക്കുന്ന രോമങ്ങൾക്ക് ഉതിർന്നു വീഴുന്ന ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ആര് കണ്ടാലും കല്ലെടുത്തെറിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു പട്ടിയെ ജനങ്ങളൊക്കെ ആട്ടി ഓടിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ആ പട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒരു കൂടുണ്ടാക്കി ആ കൂട്ടിലാക്കി അതിന് തണൽ വിരിച്ചു കൊടുത്തു കുറച്ച് ദിവസം ആ പട്ടിയുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞുകൂടി അതിനെ കുളിപ്പിച്ചു വൃത്തിയായി കുളിപ്പിച്ചു പട്ടിനെ തൊട്ടാൽ ഏഴുവട്ടം കഴുകണ്ടേ തൊടണമെന്നില്ല കുളിപ്പിക്കാൻ പട്ടിനെ തൊട്ടാൽ ഏഴുവട്ടം കഴുകണമെന്ന് പഠിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ടവരാ ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് കബീർ റിഫായത്തങ്ങൾക്ക് തന്റെ ഉസ്താദ് അബുൽ ഇൽമൈനി എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് നൽകിയിരുന്നു എന്താണ് അബുൽ ഇൽമൈനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്വരീഖത്തിന്റെ ഇൽമും ശരീരത്തിന്റെ ഇൽമിലും അവഗാഹം നേടിയ മനുഷ്യൻ എന്നാണ് രണ്ട് ഇൽമും മതിയാവോളം വാരി കുടിച്ചു പഠിച്ച മഹാനാണ് തന്റെ ഉസ്താദ് തനിക്ക് വെച്ച സ്ഥാനപ്പേരാണ് അബുൽ ഇൽമൈൻബു അബിൽ ഇൽമൈനി എന്ന് പറഞ്ഞ ടിരിപാൻഷേഖിനെ പറ്റി ഒരു ഗ്രന്ഥം തന്നെ ഉണ്ട് അബുൽ ഇൽമൈനിയുടെ ബഹുമാനങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നത് റിഫാൻഷീഖിന്റെ ബഹുമാനം വിവരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കിതാബിന്റെ പേര് മനാഖിബു അബിൽ ഇൽമൈൻ അബുൽ ഇൽമൈന്റെ ബഹുമാനങ്ങൾ അങ്ങനെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട മഹാപണ്ഡിതനാണ് അറിയാത്ത ആളൊന്നുമല്ല പട്ടിനെ കൊണ്ടുപോയി കഴുകി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടതില്ല അതിന് ഒരു പക്ഷേ ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് തൊട്ടാൽ മതിയല്ലോ അവിടൊക്കെ പല വകുപ്പും ഉണ്ട് അതിലേക്ക് സമയം കളയണ്ട ആ പട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി കഴുകി കുളിപ്പിച്ച് സോപ്പ് തേച്ച് കുളിപ്പിച്ച് മരുന്ന് വെച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് പരിചരിച്ചു ഒരല്പ ദിവസം അതിന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞു അതിനു വേണ്ട പരിചരണങ്ങൾ നൽകിയപ്പോൾ 
ആ പട്ടി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് പട്ടിനെയും കയറിട്ട് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അതിന്റെ രോഗമൊക്കെ സുഖമായി ഷിഫയായി പോയിട്ടുണ്ട് അതിന് രോഗമില്ല അതിന് മുറി ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടാൽ നല്ല ഉഷാറായ ഒരു പട്ടിയായി മാറിയപ്പോ ജനങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ല അഹമ്മദ് നിങ്ങൾ ഈ പട്ടിക്ക് ഹൃദമത്തെടുക്കുകയാണോ ഈ പട്ടിയെ പരിപാലിക്കുകയാണോ അഹമ്മദുൽ കബീർ തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ പട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ റബ്ബ് നാളെ നമ്മെ ചോദ്യം ചെയ്യില്ലേ ഈ പട്ടി നിങ്ങളെ മുന്നിലൂടെ രോഗം പിടിച്ച് നടന്നിട്ട് എന്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയല്ലേ ഈ പട്ടി ഈ സൃഷ്ടിയോട് നിങ്ങൾക്ക് കടമയില്ലേ റബ്ബിന്റെ സൃഷ്ടികൾ സൃഷ്ടികളോട് പരസ്പരം കടമകളുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളോട് കടമയുണ്ട് പട്ടിയാണെങ്കിലും അതിനോട് കടമയുണ്ട് അതിനോടും ചില സംഗതികൾ നമ്മൾക്ക് റബ്ബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷറായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ മുന്നിലൂടെ ഒരു രോഗം പിടിച്ച പട്ടി നടന്നു പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തേ അതിനെ തിരിഞ്ഞു ിരുന്നത് അതിന്റെ രോഗം ശിഫയാകുന്നതിന് ഒരു സഹായം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല എന്ന് അള്ളാഹു നാളെ പരലോകത്ത് ചോദ്യം ചെയ്ത് ഞാൻ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ കുടുങ്ങി പോകുമല്ലോ എന്ന് പേടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഈ പട്ടിക്ക് ഹൃദമത്ത് ചെയ്തു കൊടുത്ത് ഈ പട്ടിയെ ശുശ്രൂഷിച്ച് അതിന്റെ രോഗം ശിഫയാകാൻ ആവശ്യമായ പടി ചെയ്തു കൊടുത്തത് നാളെ പരലോകത്ത് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ രക്ഷപ്പെടാനാണ് ഒരു പട്ടിയെ മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളെ എല്ലാം തന്റെ മുന്നിൽ ആരുപെട്ടാലും അവിടെ നിങ്ങോട്ട് കയറി പൂച്ചകളോട് കരുണ കാണിക്കോ താൻ ബഹുമാനപ്പെടരി പായസി കൃതിയുള്ള ഷർട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് അഴിച്ചിട്ടിരുന്നു ആ ഷർട്ടിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പൂച്ച വന്ന് കിടന്നുറങ്ങി നിസ്കാരത്തിന് പോകുമ്പോ ഷർട്ട് ഇടാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഷർട്ടിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പൂച്ച കിടക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടരി പായസി കൃതിയുള്ളവനു ആ കയ്യിന്റെ അവിടെ മുറിച്ചു കയ്യിൽ പൂച്ച കിടക്കുന്ന ഭാഗം ഇട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതങ്ങ് മുറിച്ചെടുത്തു പൂച്ചനെ ഉണർത്തരുത് എന്ന നിലക്ക് ആ പൂച്ച ഉറ സുഖമായി ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ അതിനെ ഉണർത്തരുത് എന്ന നിലക്ക് റിപ്പായ്ശേഖ്രതിയുള്ളവനും ആ പൂച്ച കിടക്കുന്ന ഭാഗം അവിടെ വെച്ചിട്ട് കൈ മുറിച്ചെടുത്തു ആ മുറിഞ്ഞ കൈയും ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഷർട്ട് ധരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നിസ്കരിക്കാൻ പോയി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ പൂച്ച എഴുന്നേറ്റ് പോയിട്ട് ആ കയ്യിന്റെ കഷ്ണം അവിടെ കിടക്കുന്നു ഈ ഷർട്ടിന്റെ കൈ തുന്നി പിടിപ്പിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട പൂച്ചയെ ദ്രോഹിക്കരുത് പൂച്ചയെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് ദ്രോഹിക്കരുത് എന്നല്ല ആ പൂച്ചയുടെ ഉറക്കം ഉണർത്തരുത് എന്താ കാരണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ചില ബാധ്യതകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പൂച്ചകളോട് കോഴികളോട് മൃഗങ്ങളോട് പട്ടിയോടുൾപ്പെടെ തൊട്ടാൽ ഏഴുവട്ടം കഴുകേണ്ട മൃഗ പട്ടികളോട് പന്നികളോട് ഉൾപ്പെടെ ചില ബാധ്യതകൾ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊക്കെ ചില കരുണകൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് ആ വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട വിധത്തിൽ അള്ളാഹു പടച്ചതാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സർവ വസ്തുക്കളും ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ സാധാരണ അധിവസിക്കുന്നത് ഭൂമി ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു മാത്രം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ വസ്തുക്കളും മനുഷ്യന്റെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി റബ്ബ് സൃഷ്ടിച്ചതാണ് അതിന്റെ ഗുണമെന്തോ നമുക്കറിയാത്ത പലതുമുണ്ട് അള്ളാഹു സുബഹാനുഹൂത്താൽ അത് സൃഷ്ടിച്ചത് നമ്മുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി റബ്ബ് സൃഷ്ടിച്ച് നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കളോട് നമ്മുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട കരുണ കിട്ടാതെ പോയാൽ നാളെ പരലോകത്ത് റബ്ബ് എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുമോ എന്ന് ഞാൻ പേടിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം നടന്നു പോകുമ്പോ ജറാദെന്ന പക്ഷി വെട്ടുകിളി എന്ന പക്ഷി ഹൃദയുവിന്റെ തലപ്പാവിന്റെ സൈഡിൽ ശരീരത്തിൽ ഈ തണലുള്ളടുത്ത് ഈ പക്ഷി വന്നിരുന്നു അവിടെ നിന്നു അവിടെ നിന്നു പോയില്ല ഈ പക്ഷി അവിടെ ഇരുന്ന് എത്ര സമയം അതിരിക്കാൻ വിചാരിച്ചോ അത്രയും സമയം ഇരുന്നതിന് ശേഷമാണ് അവിടെ നിന്ന് പോയത് അത് പാറിപ്പോയതിന് ശേഷം ആ പക്ഷി അവിടെ നിന്ന് പോയതിന് ശേഷമാണ് റിഫായ്ഷീഖ് അവിടെ നിന്ന് പോയത് എന്താ കാരണം തന്റെ കൂടെയുള്ള മുനീതുമാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഈ പക്ഷി തണലും തേടി വന്നതാണ് 
നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു തണൽ കിട്ടിയ സ്ഥലത്താണല്ലോ അത് വന്നിരുന്നത് അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയ തണൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നടന്നു പോകുമ്പോൾ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വഴിയുടെ വളവനുസരിച്ച് ഞാൻ തിരിയുമ്പോ ഈ പക്ഷിക്ക് വെയില് കൊള്ളും അതാ പക്ഷിക്ക് വിഷമമാകും ചെറിയ വെട്ടുകിളി എന്ന ജീവി വളരെ ചെറിയ കൊച്ചു പ്രാണി ആ ജീവി വന്ന് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഈ പക്ഷിക്ക് വെയില് കൊള്ളാതെ തണൽ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്നതിനാൽ അവിടെ നിന്നു കൊടുത്തു എപ്പോഴാണോ ഈ പക്ഷി പാറിപ്പോകുന്നത് ആ സമയത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകൂ എന്ന നിലക്ക് പക്ഷി പാറിപ്പോയതിന് ശേഷമാണ് താൻ മുന്നോട്ട് നടന്നത് നൂറായിരം ചരിത്രം ജീവികളോട് പ്രാണികളോട് മൃഗങ്ങളോട് എല്ലാം താൻ കാണിച്ച കരുണയും വിനയവും കുഷ്ഠരോഗികൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ഒരാളെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ കുഷ്ഠരോഗികൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ ചികിത്സിക്കല്ല കണ്ടുമുട്ടിയാൽ ഹൃദമത്ത് എടുത്തു കൊടുക്കല്ല ഈ പ്രദേശത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കുഷ്ഠരോഗികൾ ഉണ്ടോ അതന്വേഷിക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും ജനങ്ങളൊക്കെ അവരെ വെറുത്തിട്ടുണ്ടാവും ജനങ്ങളൊന്നും അവരോട് സമീപിക്കൂല അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടൂല അവർക്ക് മരുന്ന് കിട്ടുകയില്ല ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശത്തേക്ക് ജീവിതം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാകും അവർ വളരെ വിഷമത്തിലായിരിക്കും കഴിയുന്നത് അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് അവരടുക്കൽ പോകും അവരടുത്തു പോയിരിക്കും അവരെ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകിക്കൊടുക്കും അവരുടെ തലമുടി ചീകിക്കൊടുക്കും അവരുടെ താടി വാർന്നു കൊടുക്കും താടി ചീകിക്കൊടുക്കും താടിയും മുടിയും ചീകിക്കൊടുത്ത് പേനെല്ലാം എടുത്തു കൊടുത്ത് എണ്ണയിട്ട് കുളിപ്പിച്ച് മരുന്ന് വെച്ചു കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉദ്ധാനിച്ചുണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്ത് ഭക്ഷിപ്പിച്ച് അവരെ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകി കൊടുത്തിട്ട് അവരോട് ദ്വാരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും നിങ്ങൾ റബ്ബിനോട് ദ്വാരിക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ കൊണ്ട് ദ്വാരിപ്പിക്കും ചിലപ്പോഴൊക്കെ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസമോ ആഴ്ചകളോ ആ രോഗികളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കേണ്ടി വന്നാൽ കാണൂല എവിടെ പോയി എവിടെയോ ദൂരത്തൊരു രോഗി ഉണ്ടാകും ചെന്നു നോക്കിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോരാൻ പറ്റാത്ത രോഗിയാകും ആ രോഗിയുടെ അടുക്കൽ ഒരാഴ്ച നിൽക്കേണ്ടി വന്നാൽ എവിടെ നിൽക്കും ആ രോഗിക്ക് വേണ്ട ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് രോഗം ഭേദമാകുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ചര്യയാണിത് മുത്തുരബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്നത്താണിത് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുഷ്ഠരോഗികളെ സമീപത്ത് ചെന്ന് അവരുടെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും അവർക്ക് ഹൃദമത്തുകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും ആര് അയിനുർ റഹ്മത്ത് റസൂറുല്ലാഹി ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ അതേ സുന്നത്ത് റിഫായ്ഷേഖ് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി രോഗികളോടുള്ള കൊച്ചു കുട്ടികളോട് എന്തോ ഒരു സ്നേഹമാണ് എന്തൊരു സന്തോഷത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റമാണ് കുട്ടികൾ ഒരു ദിവസം നടന്നു പോകുമ്പോ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ റിഫായ്ഷേഖിനെ കണ്ടപ്പോ പേടിച്ചോടി കുട്ടികളല്ലേ വലിയൊരു ഉസ്താദ് വരുന്നു കണ്ടപ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പേടി അക്രമിച്ചിട്ടുള്ള പേടിയല്ല ബഹുമാനത്തിന്റെ പേടി എന്ന് പറയാം കുട്ടികൾ ഓടിയപ്പോ റിഫായ്ഷേഖിന് മനസ്സിലായി എന്നെ കണ്ടിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പേടിച്ചത് ഓടി ഓടിയത് ആ കുട്ടികൾ ഓടിയത് എന്നെ കണ്ടിട്ടാണ് റിഫായ്ഷേഖ് ഓടി പിന്നാലെ ഓടി അവര് പോയ വീട് വരെ പിന്നാലെ പോയി കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞ മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ട് പേടിച്ചോടിയതാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യൂല നിങ്ങൾ അക്രമിക്കുകയുമില്ല നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാൻ വന്നതുമല്ല നിങ്ങൾ തിരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് കളിയിലാണോ അവിടേക്ക് എന്നെ തിരിച്ചു വരണം നാളെ പരലോകത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പാവം അഹമ്മദിനെ കണ്ട് പേടിച്ച് മക്കൾ ഓടി എന്ന് നാളെ പരലോകത്ത് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവരുത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സഹായം ഞാനും ചെയ്തു തരാം നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ഉൽ കബീർ ഉറിഫായിന്നു ആ കുട്ടികളെ കളിസ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നെ പേടിച്ചിട്ട് ഒരാൾ ഓടിപ്പോകരുത് നാളെ പരലോകത്ത് വരുമ്പോ എന്നെ പേടിച്ച് കുട്ടികൾ ഓടിപ്പോയി എന്ന് തോന്നുകയും അവിടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യരുത് കുട്ടികളോടുള്ള പെരുമാറ്റം രണ്ട് കുട്ടികൾ തമ്മിൽ തർക്കം കൂടുക അവരെന്തോ ഭയങ്കര ബഹളം എന്തോ അവർക്കിടയിൽ എന്തോ ഒരു കച്ചറ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് 
അതിനിടയ്ക്ക് എന്നിട്ട് ഇരിപ്പായ ശേഖ് നിങ്ങൾ ഇടപെട്ടു എന്താ മക്കളെ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം അത് സോൾവ് ആയി അത് മസ്ലഹത്തായി അതിന്റെ അടിയിലൊക്കെ മസ്ലഹത്തിനോട് ശ്രമിച്ചു അവരെ പറഞ്ഞ മസ്ലഹത്താക്ക് ആ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടുപേരെയും പറഞ്ഞ് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും അംഗീകരിച്ചതൊക്കെ മസ്ലഹത്തിലാക്കി വിടാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുട്ടിയോട് ഇരിഫായ ശേഖ് ചോദിച്ചു ഇബുനു മന്നന്ത ജാര മോനാണ് എന്റെ വാപ്പാന്റെ പേരെന്താ എടുത്ത വാടി കുട്ടി ചോദിച്ചു ആ രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എന്റെ വാപ്പാരായിക്കോട്ടെ എന്റെ വാപ്പാന്റെ പേരറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഇരിഫായ ശേഖ് ചിന്തിച്ചു പടച്ചോനെ ശരിയാണ് ആവശ്യജാത്തതിൽ എന്തിനാണ് ഇടപെടുന്നത് ആ കുട്ടി ചോദിച്ചു ആവശ്യജാത നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എന്റെ വാപ്പാന്റെ പേരറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഈ മസ്ലഹത്തിക്ക് എന്റെ വാപ്പാന്റെ പേര് ആവശ്യമുണ്ടോ പിന്നെ എന്റെ വാപ്പാന്റെ പേര് എന്തിനാണ് ഈ ആവശ്യജാത്തത ചോദിക്കണത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മിൻ ഹുസ്നി ഇസ്ലാമിൽ മറി തെർക്കുഹു മാലായി ഏറ്റവും സമ്പൂർണവും സുന്ദരവുമായ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് ആവശ്യജാത്തിൽ ഇടപെടരുത് അത്യാവശ്യ ഉള്ളതിലെ ഇടപെടാവൂ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിലൊന്നും ഇടപെടരുത് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനമാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദിക്കുന്നത് ഉടനെ തന്നെ നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഏ കുരുത്തല്ലാത്ത കുട്ടി ഏതാ ഈ ഹംക്ക് ഇത്ര അച്ചടക്കോ അതവും ഇല്ലാത്തൊരു കുട്ടി ഏതാണ് എന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തും അതല്ല ചെയ്തത് ആ വാക്ക് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ നമ്മൾ പോകരുത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ അതിൽ ഇടപെടേണ്ടതുള്ളൂ ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളത് ചോദിക്കാനേ പോകരുത് എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിക്കാനേ പോകരുത് അങ്ങനെ ഓരോ വിഷയത്തിലും ഈ അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടതിന്റെ പേരിൽ എന്തെല്ലാം മുസീബത്തുകളും നാട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു തെർക്കുഹുമാലായ വളരെ അത്യാവശ്യം ഉള്ളതിൽ മാത്രമേ ഇടപെടാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് ഓർമ്മയായി അള്ളാഹ് റസൂൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ചോദിച്ചു പോയല്ലോ ചോദിച്ചത് ഹറാമും തെറ്റൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ഒരു നല്ല ചര്യക്ക് ഒരു പാഠങ്ങൾ അള്ളാഹു അവരിലൂടെ നമുക്ക് നൽകുകയാണ് ഈ കുട്ടി ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ റിഫായ ശേഖ് പറയാണ് മോനെ നീ എന്നെ അതബ് പഠിപ്പിച്ചു മോനെ എനിക്ക് അതബ് പറഞ്ഞു തന്നു മോനെ നീ എന്നെ അതബ് പഠിപ്പിച്ചുടാ ആ കുട്ടിയെ പ്രശംസിച്ചു കൊണ്ട് താൻ സങ്കടപ്പെട്ടു കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചു പറയുകയാണ് നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി നമ്മളോട് അതബ് പറഞ്ഞു തന്നപ്പോ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു എതിർത്തു പറയല്ല ആ കുട്ടി ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട റിഫാൻ ജീവിതം ഈ നിലപാട് തുടർന്നപ്പോൾ സമയം വൈകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടിപ്പറയുന്നില്ല ഈ നിലപാട് തുടർന്നപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ഉൽക്കബീർ ഞാനും നിങ്ങളും സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹുലിയാക്കന്മാരുടെ സ്വഭാവമാണ് വിറക് ചുമന്ന് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയാൽ കാട്ടിൽ നിന്നും വിറക് വെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു വിഷയമാണത് ദൂരത്തു നിന്ന് എവിടെ പോയാലും നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോ കുറെ വിറകുകൾ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവരും ദൗലിയാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഔലിയ എന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ പെട്ടതാണ് സ്വീകരിച്ചവരാണ് പലരും പല റൂട്ടിലൂടെയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിയത് ദർസ് മേഖലയിലൂടെ ജീവിച്ച ഒലിയാക്കന്മാര് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അങ്ങനെ എത്തി എൽമുകൊണ്ട് ആ റൂട്ടിലൂടെ 
ബാധ്യതകളെല്ലാം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയവരും ഉണ്ട് നിസ്കാരം നോമ്പ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിലൂടെയും വിവാദത്തിലൂടെയും മാത്രം ഒഴുകിയിട്ട് അള്ളാഹുവിൽ എത്തിച്ചേർന്നവരുണ്ട് അതേ സമയത്ത് മഹാന്മാരായ പല ഒലിയാക്കന്മാരും ജനങ്ങൾക്ക് ഹൃദുമത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുക സാധുക്കളായ പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചേക്കാനുള്ള മേഖലകൾ കണ്ടെത്തി വേണ്ട പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുക യത്തീമക്കളെ സഹായിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ രോഗികളെ സഹായിക്കുന്നതിൽ അഥവാ സ്വാന്തന പ്രവർത്തനം എന്നർത്ഥം സ്വാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകി കൂടുതൽ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഒലിയാക്കന്മാരും ധാരാളമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി അവർ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ കുറെ വിറക് ശേഖരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധവുമായ ഹലാലായ മുതൽ കാടുകളിൽ നിന്ന് വിറക് വെട്ടിക്കൊണ്ടുവരും അത് ചുമന്ന് കൊണ്ടുവരും റിഫായ് ഷേഖ് റതി അള്ളാഹുവിനു പല ഒലിയാക്കന്മാരിലും കാണാം റിഫായ് ഷേഖ് റതി അള്ളാഹുവിന് വിറക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവരും വിറക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വിറക് കൊടുക്കും വിറ്റ് കാശാക്കിയിട്ട് നല്ല വിലക്ക് വിറ്റ് കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ കാശ് പാവങ്ങൾക്കെല്ലാം വിഹിതിച്ചു കൊടുക്കും താൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കി പാവ കാശുണ്ടാക്കി പാവങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കും അങ്ങനെ സഹായിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എത്ര എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ദിരിഫാൻസിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മഹാനവരകൾ അധ്വാനിച്ച് കാശുണ്ടാക്കി പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുക സ്വാന്തന പ്രവർത്തനം നടത്തുക ഇന്ന് വിറക് വെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് വിറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസുകളൊന്നും നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല അതിന്റെ ആവശ്യവുമില്ല ആർക്കും വിറകിനും ആവശ്യം ഉണ്ടാകില്ല ഇന്നത്തെ കാലം അങ്ങനെയാണ് കാലോചിതമായി ഈ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ മേഖലകളിലൂടെ സ്വാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങളോട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തുള്ള സാധുക്കളിലേക്കും പാവങ്ങളിലേക്കും നമ്മളെ ശ്രദ്ധ എത്തേണ്ടതുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മള് സക്കാത്തിന്റെ പണം ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാകും നമ്മള് ബിസിനസിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് അല്ല പറഞ്ഞാക്കിയ സക്കാത്തിന്റെ മുതലേ കിട്ടുന്നതോ അർഹതപ്പെട്ട പല ഭാഗങ്ങളിലും അത് കിട്ടാതെ പോകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ അത് കിട്ടാതെ പോകുന്നുണ്ട് സറായ പറഞ്ഞ വിധത്തിൽ കൊടുത്താലേ അള്ളാനെടുക്കൽ കണക്ക് വിടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കാശ് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പോകുമെന്നല്ലാതെ റബ്ബിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ അത് വരികയില്ല അത് വരണമെങ്കിൽ കിട്ടേണ്ട പോയന്റിൽ അത് ചെന്ന് വീഴുകയും വേണം സക്കാത്ത് സക്കാത്തായി റബ്ബ് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ മുതൽ കൊടുക്കുക മാത്രം പോരാ വീഴേണ്ട പോയന്റിൽ ചെന്ന് വീഴുക തന്നെ വേണം അത് കിട്ടേണ്ടടത്ത് എത്തുക തന്നെ വേണം ഈ രണ്ട് സംഗതി ഒത്തുവന്നാലേ സക്കാത്ത് സക്കാത്താകൂ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ അർഹതപ്പെട്ട ഒരു മനസ്സിലാക്കണേ കൊല്ലം കൊല്ലം നിങ്ങൾ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവാം എത്ര പാവങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ കിട്ടിയത് പാവങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണോ അർഹതപ്പെട്ടവർക്കാണോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇനി അർഹതപ്പെട്ടവർ കിട്ടാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് സാധുക്കളുടെ മേഖലകളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇറങ്ങി ചെല്ലണം പലപ്പോഴും പലരും വന്ന് സങ്കടം പറയാറുണ്ട് ഈ കൊല്ലം സക്കാത്ത് ഇനത്തിലോ മറ്റോ ഒരു രൂപ പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ച പാവത്തെ എനിക്കറിയാം ഈ പ്രദേശത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിന് അർഹതപ്പെട്ട ആളുകളോട് സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അവര് വന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കൊല്ലത്തെ റമദാനിൽ അഞ്ച് രൂപയും റിലീഫ് വകുപ്പിലോ കാരണം എന്താ അവരെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്കുള്ള ധാരണ ഒരു കാശുള്ളവരാണെന്നാണ് നല്ല വസ്ത്രമുണ്ട് ഇസ്തിരി ചുളിയാത്ത നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാന്യമായി നടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കാശുള്ളവരാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ അവരെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കണം ഈ രാജ്യത്ത് എത്ര പാവങ്ങളുണ്ട് എത്ര രോഗികളുണ്ട് എത്ര ഭർത്താവില്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് എത്തീ മക്കൾ അത്രയുണ്ട് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് കണക്കെടുത്തും പഠിച്ചും മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പാവങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയാൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങളും തരും നമ്മുടെ സമ്പത്തിൽ ബർക്കത്ത് തരും ഐശ്വര്യം തരും ദുന്യാവിൽ ഇട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയില്ല ദുന്യാവിലും നമുക്ക് സലാമത്താണ് ആഹ്റത്തിലേക്കും നമുക്കത് വലിയ സലാമത്താണ് അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തീർമാറാവട്ടെ നമ്മൾ മാതൃകയാക്കാനാ പറഞ്ഞത് 
സാധുക്കളെ സഹായിക്കുന്ന മേഖല ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കാനാ പറഞ്ഞത് റിഫായ ശേഖ് തങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ സദസ് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഒരു മാതൃകയെങ്കിലും അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തേക്ക് പകർത്തണമെന്ന നിലക്കാ ഞാൻ അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റിഫായ ശേഖ് റതി അള്ളാവന്യുവിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സൽഗുണങ്ങളിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് തന്നെ ആര് ചീത്ത പറഞ്ഞാലും തന്നോട് എത്ര മോശമായി പെരുമാറിയാലും അതേ പടി തിരിച്ചു പറയുന്ന സ്വഭാവം തനിക്കില്ല എന്താ കുറുകാൻ പറഞ്ഞത് തിന്മ കൊണ്ടാരെങ്കിലും നേരിട്ടാൽ അതേ തിന്മ കൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കരുതേ തിന്മ കൊണ്ട് നേരിട്ടവന് നന്മ കൊണ്ടേ തിരിച്ചടിക്കാവൂ അവന് നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അത് കണ്ട് അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് പരിവർത്തനം വന്ന് അവൻ തിരിച്ചു വരണം എന്നതാണ് നമ്മുടെ തത്വം ആ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിച്ച റിഫായ്സ് റതിയല്ലാവന്യുവിന്റെ ഒരൊറ്റ സംഭവം ഞാൻ വായിക്കുന്നു കൊറേ ആളുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട റിഫായ് ശേഖ് തങ്ങളെ കാണുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റിഫായ് തങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞു ആളുകൾ റിഫായ് ശേഖിനോട് പറയുകയാണ് فكشف سيد احمد رضي الله عنه راسه وقبل الارض وقال له يا سيادي وهمان بدر فاي شيخنا كنده بندا പറഞ്ഞു ഈ കണ്ണു പൊട്ട കോങ്കണ്ണനെ ദജ്ജാലെ യാമൻ യസ്തഹില്ലുൽ മുഹറമാത് അല്ലാഹ് ഹറാമാക്കിയതൊക്കെ ഹലാലാക്കുന്ന മനുഷ്യ യാമൻ യുബദ്ദിലുൽ ഖുർആൻ ഖുർആനിനെ മാറ്റി മറിക്കുന്നവനെ ദീനിന് വിരോധിയായവനെ മതവിരോധിയെ നിങ്ങളെയുമാണെങ്കിൽ ഏത് നിലക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുത്രബിയാകുന്ന ഉപ്പാപ്പയിൽ നിന്ന് മാതൃക സ്വീകരിച്ച മാതൃക തന്നെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അതിന് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തെറ്റിനെ തെറ്റുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുകയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് തെറ്റിനെ നന്മ കൊണ്ടേ പ്രതികരിക്കുകയുള്ളൂ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി ഒന്നും വായിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ അതിലേക്കൊന്നും ദീർഘമായി കിടക്കാത്തതും ആ ഭാഗം തീരെ നോക്കാത്തതും അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാത്തത് സമയം വളരെ വൈകി പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പറയുന്ന മറുപടി എന്താണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഒസാറ യുക്തി ഒസാറ ബഹുമാനപ്പെട്ട റിഫായ് ശേഖങ്ങൾ അവരുടെ കൈ പിടിച്ച് ചുംബിച്ചു അവരുടെ കാര് യുക്തിരു ഈ ചീത്ത പറയുന്ന ആളുകളെ കൈപിടിച്ച് ചുംബിച്ചു അവരെ കാല് ചുംബിച്ചു തന്റെ തലയിൽ നിന്ന് തലപ്പാവ് എടുത്തുകൊണ്ട് ആ തലപ്പാവ് താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് തന്റെ മുഖം ഭൂമിയിലേക്ക് അങ്ങ് കുത്തി കുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വിനയമാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം നിങ്ങൾ എന്നെ പൊരുത്തപ്പെടണം നിങ്ങൾ എന്നെ തൃപ്തിപ്പെടണം നിങ്ങളുടെ പൊരുത്തം എനിക്ക് വേണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിനയമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആ സഹനമാണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഫലം 
തഹ്മിൽ മിന്ന ഹാദാ കുല്ലഹു വലാ തതഗയർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫക്കീറിനെ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്തെല്ലാമോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ടും ഞങ്ങളെ മുന്നിൽ വിനയം ചോദിക്കുകയും ഞങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് മുത്തുകയും ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ അതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന നിലക്ക് ഒന്നും പ്രതികരിക്കാതെ ഒരു മറുത്തൊരു വാക്ക് പറയാതെ ചീത്ത പറയാതെ ദേഷ്യപ്പെടാതെ അപ്പോഴും വിനയവും താഴ്മയും കാണിച്ച നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒരു ഫക്കീറിനെ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്തൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയുകയും ആ മനുഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച് തന്റെ കൂടെയുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട റിഫായു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു മാതൃകയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഹൈർ വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട റിഫായ് ഷേഖ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ചിന്തിച്ചു ആരെയാണ് നമ്മൾ ചീത്ത പറഞ്ഞത് ഒരു സാധു ഫക്കീർ എന്തിനാണ് അയാളെ നമ്മൾ ചീത്ത പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം എന്താ നമ്മളോട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് മാപ്പ് പറയണം അവർ ഹിതായത്തിലേക്ക് മുസ്തീമായ ചൊവ്വായ ധീരിലേക്ക് കടന്നു വന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങൾ റിഫായ് ഷേഖ് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായ് റുദിയുള്ള എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു വലിയ കയർ വരാനുണ്ട് നമുക്കൊരു മാതൃകയാണ് സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ ജ്യേഷ്ഠൻ പറഞ്ഞാൽ അനുജൻ വിട്ടുകൊടുക്കൂല ബാപ്പ പറഞ്ഞാൽ മകൻ വിട്ടുകൊടുക്കൂല ബാപ്പ പറഞ്ഞതിന് മറുത്തു പറയും തിരിച്ചു പറയും ഉമ്മ പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം മറുപടി പറയും സാധാരണ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി മറുപടി പറയരുത് ഉമ്മ പറഞ്ഞതിന് തിരിച്ചു പറയാൻ തോന്നുന്നെങ്കിലും ക്ഷമിക്കണേ ഉമ്മയോടും ബാപ്പയോടും മറുത്തു പറയരുത് അവർ പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധം പറയരുത് അന്യ മതത്തിലോ അന്യ ആളുകളോട് ചെയ്തത് ഇത് നമ്മളോടും കൊണ്ട് ദ്രോഹം ചെയ്താലും നല്ലത് ചെയ്ത് അവരെ മനസ്സിനെ പരിവർത്തിപ്പിക്ക എന്നാൽ അവരെന്താകും വലിയ ഹിതായത്തിലേക്ക് അവരെത്തും അതാ വേണ്ടത് ഭർത്താവിന് ദേഷ്യം പിടിച്ചാൽ ഭാര്യ എന്തയ്യ ഒന്നും കൂടി ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കും ഭർത്താവ് കൊണ്ടുവില്ല എന്താ ഓലമ്മ എന്തോ പണക്കണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഭർത്താവ് കൊണ്ടുവില്ല മിണ്ടാത്ത ഭർത്താവിനെ മിണ്ടിപ്പിക്കാൻ എന്താ പണി കുട്ടിയെ പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നുള്ളി നല്ലോണം ഒന്ന് പിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ നല്ല നുള്ളി കൊടുത്താൽ ഭർത്താവ് എന്തിനാണ് ആ കുട്ടിനെ കരയിപ്പിക്കണത് ഇതൊന്നും മിണ്ടി കിട്ടാനാണ് പോയി പണിയെടുത്തത് ആ കുട്ടിനെ ഒന്നും നുള്ളിയത് ആ കുട്ടിനെ നുള്ളിയപ്പോ ഭർത്താവ് ചോദിക്കും അവളോട് എന്തിനാണ് എന്റെ കുട്ടിനെ നുള്ളിയത് മിണ്ടാതെ നിന്ന ഭർത്താവ് തന്നോട് മിണ്ടാൻ ചെയ്ത പണിയാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെല്ല ഭർത്താവിനെ മിണ്ടിപ്പിക്കൽ ആ ഭർത്താവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തേക്കാൾ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്നെ കിട്ടൂല തങ്ങളെ ഇതായിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ മനസ്സ് അല്ലെ അതിന് എന്നെ കിട്ടും കിട്ടണം അതിന് ഞമ്മളെ കിട്ടണം രണ്ടു കൂട്ടര് പുരുഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇത് വൺവേ അല്ല പുരുഷൻ അങ്ങോട്ടും സ്ത്രീ ഇങ്ങോട്ടും രണ്ടു കൂട്ടരും ആരിൽ നിന്ന് തിന്മ വന്നോ നന്മ കൊണ്ട് നേരിടുക അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം അവിടെ സോൾവ് ആയി പോകും കൂടുതൽ സന്തോഷമായി വരും എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും ഈ വിഷയം പറയാനുണ്ട് ഇത് പല മേഖലകളിലേക്കും പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും ഇപ്പൊ നീട്ടി പറയാൻ മാത്രം എന്റെ ശരീരം എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു പ്രസംഗം നിർത്താൻ അതുകൊണ്ട് ഇനി നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഒട്ടും കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു ആ വിചാരിച്ച വിഷയമൊന്നും അല്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ വിചാരിച്ച വിഷയത്തിൽ തുടങ്ങണേ ഉള്ളൂ അത് തുടങ്ങിയ ഇപ്പൊ ഒന്നും വെക്കാനും കയ്യോര സമയം പതിനൊന്നേകാരായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഉദ്ദേശം റിഫായ് ഷേഖ് റബി അള്ളാഹുവിന്റെ ആണ്ട് അനുസ്മരണം നടത്തുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ജീവികളോടും ജനങ്ങളോടും കരുണയോടെ പെരുമാറുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സഹായങ്ങൾ ആവശ്യ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് നേരിടുന്ന മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ഈ സദസ്സിലെ ഒരാളുടെ ഹൃദയമെങ്കിലും സഹകരിച്ചെങ്കിൽ ഈ വാള് വമ്പം വിജയമാണ് ഒരാളെങ്കിലും നന്നായി കിട്ടിയാൽ അള്ളാഹിന്റെ സുലു പറഞ്ഞു ഒരാളൊക്കെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥം ഒരുപാട് കാലം പറഞ്ഞാലും പ്രവർത്തിച്ചാലും ഒരാളൊക്കെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ നിരാശപ്പെടേണ്ട നമ്മൾ പറയോ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക്
പരമാവധി എല്ലാവരും ഇത്തരം സ്വാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങളോടും നല്ല കാര്യങ്ങളോടും സഹകരിക്കണം ആകുന്ന സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം ഈ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചത് ഇതിന്റെ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് മഹാനവറുകളെ എത്തിച്ചതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് എന്റെ നിസ്കാരമല്ല എന്റെ നോമ്പല്ല എന്റെ വിവാദത്തുകളല്ല എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചത് ഞാൻ ജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത ഹൃദമത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്രമല്ല പകൽ സമയത്തുള്ള ധാരാളം വർദ്ധിച്ച നോമ്പ് കൊണ്ടോ രാത്രി സമയത്ത് ഉറക്കമൊഴിച്ച് നിന്ന് കാല് നീര് വന്ന് മുട്ടി നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ചേർന്നത് ഞാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് എന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫലമായോ നോമ്പിന്റെ ഫലമായിട്ടോ അല്ല അതിനേക്കാൾ എന്നെ ആ ഉയർന്ന പദവിയിൽ എത്തിച്ചത് ജനങ്ങളോട് താഴ്മ കാണിച്ചതും വിനയം കാണിച്ചതുമാണ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആരോടും വെറുപ്പില്ല എന്റെ ഹൃദയം വളരെ പരിശുദ്ധമാണ് കിബുറും ഹസതും റിയാവും ഓലബും റജുബും നിഫാക്കും കുഫുറും ബിദുഴത്തും വെച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ഹൃദയം മലീമസമായിട്ടില്ല പരിശുദ്ധ ഹൃദയമാണ് ആ ഹൃദയത്തിന്റെ പരിശുദ്ധതയും ജനങ്ങളോടുള്ള താഴ്മയും വിനയവുമാണ് ഹൃദമത്തുല്ലിന്നാസ് ജനങ്ങൾക്കുള്ള സ്വാന്തന സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്നെ റബ്ബിലേക്ക് എത്തിച്ചത് എന്ന് ഈ ബെയ്ത്തിന്റെ ഷറഹിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കിഫായത്തുല്ലത്തുയയിൽ വിവരിച്ചു കാണാം ഒക്കെ ഹൃദമത്തുല്ലിന്നാസിവൽഹംലിൽഹത്വബ് എന്ന് പറയുന്ന പദ്യത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാന ബെയ്ത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ കിഫായത്തുല്ലത്തുയ നോക്കിയാൽ കാണാം ഞാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചെന്നു ചേർന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് തവാതുഴ ചെയ്തിട്ടാണ് ഹൃദമത്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്റെ വർദ്ധിച്ച നിസ്കാരം കൊണ്ടും നോമ്പ് കൊണ്ടുമല്ല എത്തിയത് നോമ്പിന് നിസ്കാരത്തിന് മോശമാക്കിയതല്ല ആ നോമ്പ് കൊണ്ട് നിസ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ ആത്മീയത എന്നെ ഉയർത്തിയതിനേക്കാൾ ജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത സ്വാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നെ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ പകയില്ല ആരോടും പകയില്ല ആരോടും വെറുപ്പില്ല ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ വാള് സമാപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം പറയാം കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ വെച്ചാൽ ആ കബറിന്റെ അകത്ത് അള്ളാഹു താല പല തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് മനുഷ്യനും കബറിന്റെ അകത്ത് വന്നാൽ കബർ ഒന്ന് പിടിച്ചു ഞെക്കും കബറിന്റെ രണ്ട് ചുമരുകൾ അവനെ പിടിച്ചൊന്ന് ഞരച്ചു പൊടിക്കും ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവല്ല കബറിന്റെ ഇടുക്കലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു ആരെങ്കിലും ഒരാൾ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് രക്ഷപ്പെടേണ്ടത് സാഹുബനുമായിരുന്നു സാഴ്ത് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരാളും രക്ഷപ്പെടുകയില്ല എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ മുക്മിനിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു വട്ടമേ ഉണ്ടാകൂ തമ്മാടികൾക്ക് ചെയ്യാമെന്നാണ് വരെ തുടരും ഇതാ വ്യത്യാസം എല്ലാരും അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ ഇതൊരു കബറിലെ ശിക്ഷയാണ് കബറിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമുണ്ട് കബറിൽ തീയുകൊണ്ട് ശിക്ഷയുണ്ട് കബറിൽ പാമ്പുകളെ കൊണ്ട് ശിക്ഷയുണ്ട് കബറിൽ എത്ര പാമ്പ് വരും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പാമ്പുകൾ കബറിൽ വരും ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പാമ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ദുന്യാവിലെ പാമ്പല്ല പാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച പരലോകത്തെ പാമ്പിന്റെ സ്ഥിതി ഇതൊന്നുമല്ല രണ്ട് തലയുള്ള പാമ്പ് ദുന്യാവിൽ കണ്ടാൽ അത്ഭുതമാണ് നമുക്ക് പേടിയാണ് പതിനായിരം തലയാണ് ഓരോ പാമ്പിനും അങ്ങനത്തെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പാമ്പുകളെ അള്ളാഹു നരകത്തിൽ നിന്ന് ഏത് മനുഷ്യന്റെ കബറിലേക്കും തിരിച്ചുവിടും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് 
തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പാമ്പുകൾ കബറിൽ വരും എന്താണൊരു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിന്റെ കണക്ക് അതിനൊരു കണക്കുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിന്റെ കണക്ക് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ കിബുറ് ഹസദ് റിയാബ് തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ കൽബിന്റെ രോഗങ്ങളാണ് ഹൃദയത്തെ പിടികൂടുന്ന മാലിന്യങ്ങളാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കിബറ് വന്നാൽ ഒരു പാമ്പ് ഹസദ് വന്നാൽ ഒരു പാമ്പ് ഒരു മനുഷ്യന് ദേഷ്യം കൽബിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ദോഷമാണ് വരാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ദേഷ്യമുണ്ടായാൽ ഒലബ് ഉണ്ടായാൽ അതിനൊരു പാമ്പ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രോഗങ്ങൾ ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെയും പിടികൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എത്ര രോഗങ്ങൾ പിടികൂടിയോ അത്ര പാമ്പ് കബറിൽ വരും ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടും ഇല്ല കിബറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഒരു പാമ്പ് കിബറും ഹസതും ഉണ്ടോ രണ്ട് പാമ്പ് കിബറും ഹസതും റിയാവും ഉണ്ടോ മൂന്ന് പാമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ എത്രയുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രോഗം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനോട് എനിക്ക് കിബറില്ല ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനോട് എനിക്ക് അസൂയയില്ല ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനോട് എനിക്ക് പകയില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വിഭാഗത്ത് എന്റെ റബ്ബ് കണ്ട് സ്വീകരിച്ചാൽ മതി എന്നേ എനിക്ക് ലക്ഷ്യമുള്ളൂ ജനങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് മോഹമില്ല ആളുകൾ എന്തോ പറയട്ടെ നല്ലത് പറയട്ടെ ചീത്ത പറയട്ടെ അത് ഞാൻ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടില്ല ഹനീഫം മുസ്ലിമാൻ എന്റെ വിഭാഗത്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ അള്ളാനെ മാത്രമേ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ റിയാ ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രോഗം വരാം സൂക്ഷിക്കണേ മുഗ്മിനി നിങ്ങളെ എന്റെ നഫ്സിനെയും നിങ്ങളെയും എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മളൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രോഗങ്ങൾ വരാം ഓരോ രോഗത്തിന് ഓരോ പാമ്പ് അപ്പൊ ഹൃദയം വിശാലമാവുക ശുദ്ധമാവുക ഹൃദയം രക്ഷപ്പെടുക എന്ന കൂട്ടത്തിൽ പെടണം അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം എന്താ മാർഗം ഹൃദയം സലാമത്താകാൻ എന്താ മാർഗം അതിപ്പോൾ പറയാൻ സഭയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല ഭയവും റസൂറുള്ളാക്ക് സ്വലാത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് അവസാനത്തെ വസൈയത്തായി ഈ വാഴത്തിന്റെ സമാപനം ഇത് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ റസൂറുള്ളാന്റെ മേലുള്ള സ്വലാ സ്വലാത്ത് പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും അത് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു വിധം എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടും ഭൗതിക രോഗം ആത്മീയ രോഗത്തിൽ നിന്നും സ്വലാത്ത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ തരും മുന്നൂറ് സ്വലാത്ത് അതങ്ങനെ ചൊല്ലിയാൽ സാമ്പത്തിക ഐശ്വര്യമുണ്ടാകും കടം വീടും രോഗങ്ങൾ മാറും കുടുംബത്തിൽ സ്നേഹമുണ്ടാകും സന്തോഷമുണ്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ പിണങ്ങി നിൽക്കുക ഇത്ര ഭർത്താക്കന്മാരാന്നറിയോ തമാശക്കങ്ങട് പറയും തലാക്കങ്ങ് പോകും തലാക്ക് തമാശ കളിക്കാനുള്ളതല്ല ഞാൻ ഇന്നെ തൊലാത്ത ചെല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പെണ്ണ് തനിക്ക് പിന്നെ പറ്റാതായി മൂന്നും ചെല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമി നിന്ന് പറ്റൂല ഈ ഭൂമി നിന്ന് അവളെയും കൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല വേറെ ഒരാളെ വിവാഹം ചെയ്ത് രണ്ടാളും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് അവൻ തൊലാത്ത ചെല്ലി എഡ്ഡയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ മടക്കിയെടുക്കാം ഇവയ്ക്ക് നിക്കാഹ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു പെണ്ണിനെ നിക്കാഹ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്തു കൊണ്ടുവരും അല്ലാത്ത കാലത്തോളം എത്ര തമാശക്ക് തലാക്ക് അങ്ങ് പറയും പെണ്ണ് വരെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും തലാക്ക് പോകും അന്യാണും പെണ്ണ് പോയി പെണ്ണ് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അയാള് പറയാണ് ഞാൻ ആരും സാക്ഷി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് പറഞ്ഞതാണ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എന്നാലും തലാക്ക് പോകും കുഫിരിയത്തിന്റെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ വളച്ചു പിടിച്ച് നന്നാക്കി ഇയാളെ മോമിനാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് തെവിയിൽ ഇത് നോക്കും തൊലാത്തൻ അതും ചെയ്യൂല തൊലാത്തിന്റെ സരിഹായ പദം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും അവിടെ ചിന്തിക്കൂല തൊലാത്ത് പോയി തന്നെ ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും എത്ര നടക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള പിണക്കത്തിന്റെ പേരിൽ തൊലാക്കിന്റെ ലഭുതകൾ പറഞ്ഞിട്ട് പച്ച ഹറാമ് രണ്ടുപേരും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക പറഞ്ഞാൽ ആർക്കോ വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ ഏയ് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് തൊലാക്ക് പോകേണ്ടത് പോയി അത് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരണ്ടേ സ്വീകരിക്കൽ നിങ്ങളെ ബാധ്യതയാണ് പറയൽ നമ്മളെയും ബാധ്യതയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായി നല്ല പറയണത് എവിടെങ്കിലും ധാരാളമാണ് നാട്ടിൽ ദേഷ്യം പിടിച്ച് തലാക്കിന്റെ പദം കൊണ്ട് കളിക്കുക 
കുഫിരിയത്തിന്റെ പദം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ തേവിയിൽ എഴുതി ഇയാളെ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ശ്രമിക്കോ തലാത്തിന്റെ ലഭുത് അങ്ങനെ പോലും ശ്രമിക്കൂല സരീഹൻ തലാത്തിന്റെ ലഭുത് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായ തൊലാത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞാൽ തൊലാക്ക് പോയത് തന്നെ പിന്നെ നിക്കാഹ് ചെയ്ത് മടക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ മൂന്നും ചെല്ലിക്കണമെങ്കിൽ വേറൊരാള് കെട്ടി ഒഴിവാക്കി അവർ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒഴിവാക്കി എഴുതയും കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ മടക്കി നിക്കാഹ് ചെയ്ത് തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിപ്പോ നാട്ടിൽ വർദ്ധിച്ചു വരും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ പിണക്കം വരും പലതും രോഗങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ധാരാളമായി റസൂറുള്ള സ്വലാത്ത് ഒഴിഞ്ഞടക്കണ സമയത്തൊക്കെ സ്വലാത്ത് സ്വലാത്ത് അങ്ങനെ ചൊല്ലി 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 സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനപരമായ ജീവിതം സാമ്പത്തിക ഐശ്വര്യം രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ എല്ലാം സ്വലാത്ത് വേണം ദുന്യാവും ആഹ്റവും നേടാൻ പറ്റിയ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ യാറബ്ബല്ലാരും